তো আজকে আপনাদের ফাইবার ক্র্যাশের ক্লায়েন্ট কমিউনিকেশন সেশন ঠিক আছে তো প্রথমে কিছু জিনিস আমরা থিওরিটিক্যাল কিছু জিনিস দেখে ফেলবো যেমন যেমন হচ্ছে জিনিসগুলো কিভাবে কাজ করে আমাদের কিভাবে অ্যাপ্রোচ নেওয়া উচিত ক্লায়েন্ট আসলে কি করা উচিত ঠিক আছে এগুলো সব থিওরি অ্যাকচুয়ালি শুনতে হবে আমাদের শুনে বুঝতে হবে তারপর আমরা কিছু প্র্যাকটিক্যাল লেখা দেখব যে কখন ক্লায়েন্ট আসলে কি বলে তা বলতে হয় ঠিক আছে কখন কি বলা উচিত কেমনে অ্যাকচুয়ালি বেসিক জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি ধরেন আমরা এখানে অনেকে আসি জল অনুসরণ কিছু জানি ঠিক আছে তাদের তো কোনো সমস্যাই নেই বাট যারা আসছে যে অনেক কিছু কিছুই জানি না কিভাবে কথা বলতে হয় অথবা ভয় লাগে কি লিখবো না লিখবো কিভাবে অ্যাপ্রোচ করলে ভালো হয় কি বলে ক্লায়েন্ট অ্যাকচুয়ালি রিপ্লাই করবে ঠিক আছে তো এমন কিছু জিনিস যে বললে বেটার হয় ক্লায়েন্ট কনভার্ট হবে ঠিক আছে তো তাদের জন্য হচ্ছে আমাদের ক্লাসটা আচ্ছা তো প্রথমে আমরা যেটা করব আমরা প্রথমে এটা বুঝে আসি যে দা ফোর ডাব্লিউ গ্রিড থিওরি ঠিক আছে ধরেন আপনি যদি থিওরি কোনো ক্লাস করে থাকেন কমিউনিকেশনের উপরে কখনো দেখবেন যে জিনিস অনেক জায়গায় দেখায় ঠিক আছে তো ফোর ডাব্লিউ গ্রিড থিওরির আগে আমি কিছু জিনিস আপনাদের আগে বলবো প্রথমে হচ্ছে যখন নর্মালি ক্লায়েন্ট বাদ দেন যখন আপনি একটা অন্য মানুষের সাথে ইন্টারাকশনে যান ঠিক আছে যে কথা বলবেন বা কমিউনিকেট করবেন ওকে তখন সেই ক্ষেত্রে কি হয় আপনি কি করেন যে আপনার সাথে একজন আপনার অপোজিটে একজন আছে তার সাথে আপনি কথা বলতেছেন কথা বলার ক্ষেত্রে কি হয় আপনি সবার আগে তার কথা শুনেন তাই না সেটা যেই যেই হোক না কেন আমাদের উচিত প্রথমে তার কথা হচ্ছে শোনা তেমনি ক্লায়েন্ট আসে যখন ক্লায়েন্ট আসবে বা নতুন কোন মানুষ আপনার সাথে পরিচিত হওয়ার ট্রাই করবে তখন আপনি কি করেন শুরুতে সে কি বলতে চায় সেটা আগে শুনেন ঠিক আছে আমাদের ক্ষেত্রেও সেম যখন কোনো ক্লায়েন্ট আসবে আমরা তার কথা আগে শুনবো অনেক সময় কি হয় ধরেন আপনার সামনের জন্য কথা বলতেছে ঠিক আছে আপনি কি করলেন সে পুরো কথা শেষ না করতে করতে আপনি তার থামাই দিলেন থামায় আপনি পাল্টা কোশ্চেন করা শুরু করছেন ঠিক আছে তো এই এই ক্ষেত্রে কি হয় এটা কিন্তু দেখা যায় সে পুরো কথা শেষ না করতে করতে আপনাকে থামাই দিচ্ছেন থামায় দিয়ে আপনি নিজের কোশ্চেন করতেছেন বা আপনি তাকে অন্য কিছু বলতেছেন তো এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ঠিক না কেন আমি যখন আপনার সামনে যখন কথা বলতেছে তখন আপনার উচিত তাকে পুরোটা শেষ করতে দেওয়া তার কথা শেষ হোক এই জন্য বলা হয়েছে ডোন্ট রিয়াক্ট ইমিডিয়েটলি এই কথা কেন বলা হয়েছে জাস্ট এই কারণে বলা হয়েছে যখন আপনার সামনে যখন কথা বলতেছে আপনার উচিত উচিত হবে পুরো কথাটা শেষ হবে বা আপনি পুরো কথাটা শুনবেন আগে ঠিক আছে পুরো কথা শুনবেন এই জন্য বলে ডোন্ট রিয়াক্ট ইমিডিয়েটলি শোনার পরে তারপর কি বলছে গিভ আ পজ शेष कर মানে থামবেন ওর কথা সে আপনি থামবেন শুনবেন কি বলছে বুঝার ট্রাই করবেন তারপর গিয়ে শেষে ওর কথার একটা সুন্দর মতো একটা প্রিজেন্ট একটা ডিসেন্ট একটা রিপ্লাই দিয়ে দিবেন এটাই হচ্ছে আমাদের যে কোনো লাইফে কমিউনিকেশন বলেন একটা আপনি দোকানে গেলেন অথবা কিছু কিনতে গেলেন অথবা হচ্ছে সে আপনি একটু বলতেছে অথবা আপনি কিছু হচ্ছে ধরেন এটা যে কোনো জায়গায় হইতে পারে ইন্টারভিউ তো ইন্টারভিউ সেশন ইভেন যখন আপনি কোয়েশ্চেন করতেছে আপনি কিন্তু কোয়েশ্চেন মাস্ক ইন্টারাকশন করবেন না তাই না এটা হচ্ছে অনেকটা এরকমই লাইফে যেখানে যান না কেন কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে সব জায়গায় এই চারটা রুলস অলওয়েজ কিন্তু সেই এটা ক্লায়েন্টের সাথে হোক আপনি নতুন একটা ফ্রেন্ড বানাচ্ছেন বা কারোর সাথে পরিচিত সেখানেও কিন্তু এই জিনিসটা কাজ করে তার কথাকে শুনবেন আগে রিয়াক্ট করবেন না ওরা শোনার শেষ থামবেন ভাববেন তারপর রিপ্লাই করবেন ঠিক আছে এটা অলওয়েজ মাথায় রাখবেন তো অনেকের মধ্যে আমাদের যেটা আছে যে একটা স্বভাব আছে যে পুরো কথা না শুনে ডিরেক্ট পাল্টা রিপ্লাই দেওয়ার ট্রাই করি বাট এটা উচিত না আমাদের উচিত হচ্ছে প্রথমে থামবো শুনবো তারপর আস্তে গিয়ে একটা রিপ্লাই করবো क्लायुअलि সার্ভিস বলতে কি যেমন হচ্ছে যে সে কিন্তু আপনার কাছে ফাইবারে কেন আসছে তার কিছু লাগবে কোন একটা প্রয়োজন তার জন্য সে আসছে তাই না তো এটা হচ্ছে মোটিভ ঠিক আছে তো ক্লায়েন্ট কি জন্য আসছে আমার সেটা বুঝতে হবে সে কি কিছু জানতে আসছে নাকি হয় অনেক সময় দেখা যায় যে আপনার ক্লায়েন্ট জাস্ট ফাইবার বা আপওয়ার বিভিন্ন মার্কেটের কাছে আসছে জাস্ট হচ্ছে আইডিয়া নেওয়ার জন্য 
যে বাজেট কেমন হওয়া উচিত প্রাইস কেমন দেওয়া উচিত ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে মানে মোটিভ যে অ্যাকচুয়ালি মানে কি জন্য ক্লায়েন্ট অ্যাকচুয়ালি আসতেছে আইডি নিতে আসছে না আপনি যদি কাজ করে তে আসছে তার কাজ লাগবে নাকি জাস্ট জানতে আসছে এমন কিছু একটা এটাকে বলে মোটিভ ঠিক আছে তারপর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঠিক আছে যে ক্লায়েন্ট যেটা আপনাকে বোঝাচ্ছে বা বলতেছে আপনার অপোজিটে যে মানুষটা আছে সে যে আপনাকে কিছু বোঝানোর ট্রাই করতেছে আপনি যে বুঝতেছেন এটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি ক্লায়েন্ট একটা বললো আপনি আরেকটা বসে বুঝে থাকলেন তাহলে কিন্তু জিনিসটা কখনোই হবে না তাহলে যদি ক্লায়েন্ট কখনো বুঝতে পারে যে আপনি আপনাকে কিছু একটা বলতেছে আর আপনি বুঝতেছেন অন্য কিছু তখন সে কিন্তু আর ট্রাই করবে না আপনার সাথে মানে কমিউনিকেশনটা ফার্দার মুভ করার অনেক সাথে অনেক ক্ষেত্রে দেখবেন তার বিরক্ত লাগতেছে কারণ আপনি তার কথাই বুঝতেছেন না প্রথম দিকে যখন সে ধরে ফেলতে পারে যে ও কি বলতে স্যার আপনি কি বুঝতেছেন দুজনের কোনো ম্যাচ নাই তখন সে কিন্তু আসতে করে আপনাকে রিপ্লাই করা অফ করে দিবে অন্য যা যাদেরকে নাম তো তাদেরকে রিপ্লাই করা শুরু করবে ঠিক আছে এই জন্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং জিনিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট তারপর হচ্ছে অবজারভেশন অবজারভেশন ওয়ার্ডটা কেন দিলাম সেটা হচ্ছে খেয়াল করা অ্যাকচুয়ালি যে যদি অনেকটা সিমিলার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর অবজারভেশন জিনিসটার মধ্যে যেমন আমাদের ক্ষেত্রে এখানে যেমনটা হচ্ছে অবজারভেশন খেয়াল করবো অ্যাকচুয়ালি ক্লায়েন্ট কি চাচ্ছে বা কি বলতেছে ঠিক আছে ওর বলা শেষ এই জন্য এটা হলো অবজার অবজার মানে কি ওই জন্য কিছু বলতেছে আমার উচিত বা কিছু লিখতেছে আমার উচিত ভালো মতো এটা পড়া যদি না বুঝে একটি দুই তিনবার পড়া ওইটাকে ঠিক আছে পড়া শেষ তারপর হচ্ছে আস্কিং কোয়েশ্চেন ক্লায়েন্টের যে টপিক ক্লায়েন্ট আপনাকে দিছে ঠিক আছে বা যে জিনিসটা আপনাকে আসছে আপনার উচিত হচ্ছে ওই বিষয় নিয়ে তাকে অনেক প্রশ্ন করা রিজনটা কি রিজনটা হচ্ছে প্রশ্ন করা হচ্ছে যখন আপনার ক্লায়েন্ট কিন্তু প্রশ্ন করতেছেন তখন কি কমিউনিকেশনটা ফার্দার মুভ করতেছে মুভ করতেছে মানে কি ধরেন আপনি একটা মানুষ আপনি কিছু বললো ঠিক আছে আপনি তার পাল্টায় কোনো একটা ভালো রিপ্লাই করেন তাহলে কি আস্তে আস্তে কিন্তু আপনাদের দুজনের মাধ্যমে মাধ্যমে মানে মধ্যে যে আপনার যে কমিউনিকেশনটা হচ্ছে কথাবার্তা সেটা বাড়বে আস্তে আস্তে সুন্দর একটা পর্যায়ে যাবে ঠিক আছে নতুন নতুন ইনফরমেশন আসতেছে আপনি নতুন কিছু জিজ্ঞেস করতেছেন সে নতুন কিছু রিপ্লাই করতেছে তো বারবার যে এতগুলা ইনফরমেশন আদান প্রদান হচ্ছে আপনাদের মাধ্যমে ক্লায়েন্ট কিন্তু তখন আর চাবে না সে অন্য কারো কাছে মুভ করো করুক তার সেম কোয়েশ্চেন অন্য কাউকে রিপ্লাই করুক ঠিক আছে তো একবার যদি আপনি ক্লায়েন্টকে নিজের কোয়েশ্চেনের ফাঁদে ফালাইতে পারেন যে বিভিন্ন ভালো ভালো কোয়েশ্চেন করে তার ইনফরমেশন সব জেনে নিচ্ছেন সুন্দর সুন্দর ইনফরমেশন গুলা ঠিক আছে তখন যেটা হবে ক্লায়েন্ট নতুন করে চাপে না যে অন্য কারো কাছে গিয়ে সেম রিপ্লাই গুলো দেয় ঠিক আছে তো এই জন্য যখন আমরা কমিউনিকেশনে যাব অবশ্যই ট্রাই করব হচ্ছে ওর টপিক রিলেটেড ঠিক আছে ভালো ভালো কিছু কোয়েশ্চেন করা যেগুলো আপনি বুঝেন নাই বা জানা দরকার ঠিক আছে বা কোয়েশ্চেন না থাকলে আপনি কিভাবে কোয়েশ্চেন বানাবেন সেটা আমি আস্তে আস্তে দেখব তো এখন পর্যন্ত আমরা যা দেখলাম এখানে কি আরো কোনো সমস্যা আছে যদি সমস্যা থাকেন তাহলে ইয়াস দেখেন আর যদি না থাকে তাহলে চ্যাটে নো লেখেন चार्ड आब्लू क्या who what why are also when ঠিক আছে এটা খুব মানে বোঝা খুবই প্রয়োজন মানে এই এই ছেলে মানে সহজ ভাষায় বোঝানো যায় না एक्चुअली মানে আমাদের ফাইবার বলেন আপর বলেন হচ্ছে যে কোনো ক্লায়েন্ট এর বলেন অথবা হচ্ছে নরমাল পার্সনের সাথে কমিউনিকেশনে যায় বলেন সেটা যেই হোক না কেন আচ্ছা তো প্রথম আছে হু তো এখানে আমরা যদি দেখি যে एक्चुअली হু বলতে আমরা কি বুঝতেছি আচ্ছা তো আমাদের ক্ষেত্রে হু एक्चुअली হচ্ছে আমাদের কোনো এখানে দোকানদার বা অন্য কিছু নাই বা অন্য কোন থার্ড পার্সন বা আমাদের এখানে হু বলতে কাউকে বুঝায় নেই আমাদের এখানে হু বলতে যারা বোঝাইছে আমাদের ওরা তারা হচ্ছে ক্লায়েন্টস কি ক্লায়েন্টস আমরা যদি যে কোনো সার্ভিস দিব ওই সার্ভে রিলেটেড সার্ভিস রিলেটেড কিছু ক্লায়েন্ট যেমন প্রথম হইতে পারে সেলার বা ডেভেলপার মানে হচ্ছে আমরা যখন ফাইবারে সার্ভিস দিব তখন দেখা যাবে আমাদের যারা ধরেন হচ্ছে অনেকে টাইপের ক্লায়েন্ট থাকে ঠিক আছে যেমন হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে সেলার বা ডেভেলপার মানে আপনার মতই অনেকে যারা হচ্ছে অনেক এক্সপার্ট অনেক বছর ধরে কাজ করে আসতেছে মার্কেট প্লেসে তারা হচ্ছে সেলার বা ডেভেলপার মানে অলরেডি আপনার মতোই সেই সার্ভিস দেয় কিন্তু আপনি নতুন তারা হচ্ছে পুরানো অনেক বছর ধরে তারা এক্সপিরিয়েন্স তারা সার্ভিস দেয় এই জন্য দেখলাম যে সেলার বা ডেভেলপার তো 
তো সেলার বা ডেভেলপার এর ক্ষেত্রে যেটা হয় ধরুন আপনি আপনি একটা কাজ পাইছেন হচ্ছে 1000 ডলারে ঠিক আছে सपोज তখন আপনি কি চাবেন যে তখন আপনি কি চাবেন যে দেখছেন কাজটা খুবই সোজা এই কাজটা করে আপনি আপনার সময় নষ্ট করে যাচ্ছেন না আপনি চাইলে বাইরে থেকে ফাইবার থেকে বা আপর থেকে কম টাকায় চাইলে কিন্তু নতুন নতুন সেলার দিয়ে কাজ কিন্তু করা নিতে পারেন কত ডলারে হয়তো সেটা 50 বা 100 ডলারে তাই না এটাতে কিন্তু অনেকেই করবে যখন যখন সামনে যখন আপনি অনেক কাজ পাচ্ছেন একসাথে 1000 2000 3000 ডলারে বা 500 600 ডলারে অনেক বড় বড় প্রজেক্টে তখন দেখা যায় কাজটা সহজ এটা চাইলে কিন্তু দেখা যাবে যে মার্কেট প্লেসে যারা নতুন আসছে তাদের কিন্তু আপনি 50 বা 100 ডলারে কিন্তু কাজটা তারা করবে কারণ শুরুর দিকে সবাই চায় হচ্ছে অ্যাকাউন্টটা গ্রো করতে তখন তারা যে কোনো বাজেটে কাজ করতে রাজি হয়ে যায় ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে এই সেলার বা ডেভেলপার আমি আপনাদের एग्जांपल দিলাম এটা আপনারা অনেকে করবেন বা হচ্ছে যারা সিনিয়র হয়ে যান তারাও সেম কাজগুলো করেন ঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে সেলার বা ডেভেলপার কি হয় তখন আপনারা এরকম সেলার থেকে যে অর্ডার গুলো নেবেন তারা ধরেন হচ্ছে তাদের রিকোয়ারমেন্ট গুলো অলওয়েজ ক্লিয়ার থাকে কারণ তারা নিজেরও ডেভেলপার তার কি লাগবে সে অ্যাকচুয়ালি তার কি দরকার সে আপনি সুন্দর মতো ভিডিও করে হোক লেখে হোক ডগ দিয়ে হোক যে কোনো ভাবে হোক আপনাকে সুন্দর করে বুঝায় বলবে যে তার একটা জিনিস লাগবে হয়তো বা সেটা একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন হইতে পারে সেটা হইতে পারে একটা ভিডিও বানাই দিতে হবে তাকে অ্যানিমেশন ভিডিও তাকে লোগো বানাই দিতে হবে কিছু একটা তাকে দিতে হবে কিন্তু তার যে মানে গোলটা মানে তার যেটা লাগবে সার্ভিস যেটা লাগবে সেটা সে সুন্দর মতো আপনাকে বুঝায় বলবে যে তার ক্লায়েন্ট এই এই জিনিসগুলো চাইছে আপনাকে সেই জিনিসগুলো প্রোভাইড করবে আর বলবে এই জিনিস আমাকে বানাই দাও তোমাকে আমি এত টাকা দিব তো এইসব ক্ষেত্রে যেটা হয় তারা অনেক ধরেন তার সাথে ঝামেলাটা কম হবে মানে ডাইরেক্ট ইন্টারঅ্যাকশনের ক্ষেত্রে তারা আপনাকে ডাইরেক্ট কোশ্চেন করবে তারা আপনাকে ঘোরাবে পেছাবে না যে কাজটা আপনি পারেন নাকি পারো না এমন কিছু একটা কোশ্চেন করবে কিভাবে করবেন এরপর হচ্ছে এই ধরেন কিভাবে করবেন আপনার এমন অ্যাপ্রোচটা কেমন হবে এগুলো কিছু কোশ্চেন করবে তার যদি পছন্দ হয় ডাইরেক্ট আপনার কাছে দিয়ে দিবে সে আর কথা বাড়াবে না ঠিক আছে এর একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ধরেন আপনি যদি অন্য কারো কাজ দেন এজ আ ওয়েবসাইট ডেভেলপার চিন্তা করেন আপনি কি বেশি কথা বলবেন আপনি বলবেন যে একটা কাজ আছে আপনি ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট করেন আমি দেখতেছি আপনাকে ইউএফসি ডিজাইন করতে হবে এর রিকোয়ারমেন্ট এর বিষয়ে আপনি কোনো কথা এক্সট্রা কথা বাড়াবেন না কাজটা পারবেন কিনা পারবেন না এই ধরনের क्वेश्चन ইনস্টে ফরওয়ার্ড তারা যদি বলে হ্যাঁ তখন আপনি কাজটা দিয়ে দিবেন তাই না আর যদি কাজটা খারাপ হয় আপনি তখন অর্ডারটা कैंसिल করে দিবেন এই আর কি সেফ অপশন আছে তো এদের ক্ষেত্র কিন্তু সেম ঠিক আছে তো সেলার বা ডেভেলপার তো এরা চাই হচ্ছে তখন এই এটাই হচ্ছে তারা যখন মার্কেটে কাজ করে নতুন সেলার খুঁজে তাদের এজেন্সির জন্য হইতে পারে মানে হচ্ছে তাদের অনেক তার একটা ছোট একটা এজেন্সি দিতে বা বড় একটা এজেন্সি দিতে তাদের ওখানে লোক লাগবে তখন তারা নতুন সেলার বা ডেভেলপার খুঁজে ফাইবার থেকে ঠিক আছে আবা হচ্ছে কাজ করে নিবে যে কোন একটা হবে তো তাদের সাথে কাজ করে মজা হচ্ছে তারা রিকোয়ারমেন্ট পুরো ক্লিয়ার থাকে ঝামেলা নাই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড আর হচ্ছে ধরন হচ্ছে কিন্তু টাকার দিক থেকে একটু কম দে এটাই হচ্ছে সমস্যা আর কিছু না মানে সময় অনেক বেশি হবে বাট এরা ধরন হচ্ছে 50 বা 100 বা মানে ধরন 5 থেকে শুরু করে ধরন 100 পর্যন্ত সে হবে এর বেশিতে কাজ করায় না एक्चुअली ঠিক আছে ডিপেন্ডিং অন প্রজেক্ট সাইজ আচ্ছা তারপর যে টাইপটা সেটা হচ্ছে এভারেজ গাই উইথ মিনিমাম স্কিলস আজকাল সবাই দেখতেছি তো এটা বলতে एक्चुअली কি বুঝাইছে এটা বলতে ধরন হচ্ছে আপনার মার্কেট প্লেসে অনেকে ক্লায়েন্ট আছে যা আপনার থেকে বেশি জানে আমার থেকে বেশি বুঝে অনেক ক্লায়েন্ট আছে তো তাদের মোটামুটি স্কিল আছে তার নিজের ওসে নিজে বানাই ফেলতে পারে অনেক নিজের ফিচার নিজে ইগনোর করতে পারে ধরেন স্কুইক্স বা স্কয়ার স্পেস ওয়ার্ডপ্রেস এগুলো কিন্তু তেমন কঠিন কিছু না ইউটিউবে ভিডিও এরপর হচ্ছে সব কিছু কিন্তু মোটামুটি अवेलेबल পুরো পৃথিবীতে কিন্তু যদি হিসাব করেন প্রত্যেকটা যদি সিএমএস বলেন স্টার বাউট এরপর হচ্ছে ক্লিক ফানেল অনেকগুলো আছে ঠিক আছে ওয়েব ফ্লো ওয়েবলি যা আছে না কেন সবগুলো কিন্তু টিউটোরিয়াল মোটামুটি আছে তাই না তো যারা হচ্ছে সিএমএস আমরা কিন্তু এখানে ম্যাক্সিমাম সিএমএস বেজি কাজ করতেছি তো ধরেন এতগুলো সিএমএস এর মধ্যে যে সিএমএস হোক না কিন্তু সবগুলো মোটামুটি সিমিলার তো এই সব প্ল্যান কি করে নিজেরা ট্রাই করে ঠিক আছে যখন আপনাকে যদি আমাকে সিএমএ ধরাই দেই নতুন একটা সিএমএ ধরাই দেই ঠিক আছে আর আপনি গুলো এটা করেন আপনি কি করবেন ইউটিউবে যাবেন তো ডকুমেন্টেশন করবেন এখানে যাবেন ওইখানে যাবেন পুরো মোটামুটি কোনো মতে স্টাক তারা করে ফেলবে কিন্তু আপনি যে এক্সপেরিয়েন্স হন তাহলে আপনার সময় কম লাগবে ভালোমতো ডিজাইন করতে পারবেন ডিজাইন সেন্স আছে এত দিন কাজ করছেন অন্য জায়গায় অন্য প্ল্যাটফর্মে আর অন্য প্ল্যাটফর্মে সুইচ করলে এত সমস্যা হওয়ার কথা না বাট যারা নতুন তারা আপনার সেম কাজটা করে যে এখান থেকে এখান থ
पंचाश डलार झमेलाचे ट्राई कर प्राइस मध्य भलो किस भलोम झमेला झमेलाई क्लियर मोटामुटी सब क्लायंट दिए दीब 
স্পেসিফিক কোন ডক আপনাকে দিয়ে দিবে বা ফাইল আপনাকে দিয়ে দিবে বা পিডিএফ ফিগমা এখনকার যুগে ফিগমা খুবই পপুলার আমি জানি না আপনারা কতজন ফিগমা নিয়ে আইডিয়া রাখছেন বা ফিগমা দেখা যাবে আপনি ফিগমা ফাইলটা আপনার ক্লায়েন্ট দিয়ে দিয়েছে ওইটার মধ্যে ডিজাইন করা আছে ওইটা দেখে দেখে আপনাকে ডিজাইনটা করে নিতে হবে বা মকআপ দিয়ে রাখছে মকআপ ও ফিগমার মত আর কি একটা লেআউট কোন মত বানাই দিয়েছে আপনাকে মানে ইমেজের মধ্যে ওটা দেখে দেখে আপনাকে ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে হবে পিএসডি হচ্ছে ফটোশপের ফাইল আপনাকে দিয়ে দিয়েছে ওইটার মধ্যে ওয়েবসাইট ডিজাইন করা আছে বা ওইটার মতো হুবহু ওয়েবসাইট আপনাকে বানাই দিতে হবে ঠিক আছে তারপর স্কেচেস এই স্কেচেস ফিগমা এআই মোটামুটি সবগুলাই সেম আচ্ছা আমি একটা ফিগমা ডেমোটা দেখাই দিই আপনাদেরকে তাহলে বুঝ মানে একটা দেখলে বাকিগুলো আইডিয়া হয়ে যাবে ইনফোগ্রাফিক্স ডকস আচ্ছা ডকস মানে হচ্ছে এরকম একটা গুগল ডক ভরাই দিবে ওইখানে ডিটেইলস দেওয়া আছে ক্লায়েন্টের ব্যাপারে তার ওয়েবসাইটে কি কি ডিটেইলস লাগবে কোথায় কি বসবে সে ডকের মধ্যে লিখে লিখে দিবে ঠিক আছে স্ক্রিনশট নিয়ে মানে সুন্দর করে লিখে দিবে আমার এখানে এই জায়গায় এটা বসবে এই লেখাটা বসবে এটা জায়গায় এটা হচ্ছে ডক ডকুমেন্টের মধ্যে মাঝে মাঝে অনেক কিছু দেয়া থাকে মাঝে মাঝে সব সময় দিয়ে থাকে আর হচ্ছে ইনফোগ্রাফিক্স এটা প্রেজেন্টেশন স্লাইড থাকতে পারে মাঝে মাঝে তো এখানে অনেক কিছু দেওয়া আছে এটা एक्चुअली যারা হচ্ছে ভিডিও অ্যানিমেশন তাদের জন্য আচ্ছা তো ফিগমা বা এগুলো एक्चुअली কি জিনিস সেটা হচ্ছে ধরেন আপনাকে একটা ক্লায়েন্ট এরকম একটা কিছু দিয়ে রাখবে যেমন এটা ধরেন ঠিক আছে যে একটা ওয়েবসাইটের লেআউটের কপি এটা একটা জাস্ট ইউআই ফাইল আর ডিজাইন ফাইল আর কিছু না ঠিক আছে এটা একটা ডিজাইন ফাইল এটা আপনার ক্লায়েন্ট দিয়ে দিবে এটা কিন্তু জাস্ট হচ্ছে একটা ইউআই ডিজাইনার তৈরি করছে কারণ আপনি এটা দেখে দেখে এটার ফন্ট সাইজ কি এটার কালার কি ঠিক আছে কালার সব দেওয়া আছে এটা ডিটেইলস ব্যাপারে সবকিছু আপনি ইউটিউব থেকে যান অনেক কিছু ডিটেইলস জেনে যাবে তো যেহেতু আপনার ফিট ইউ মানে ডিজাইন ওয়েবসাইট ডিজাইন रिलेटेड কাজ করতেছেন এই সব জিনিস एक्चुअली জানা দরকার ওকে তো এই ফিগমা সম্পর্কে আইডিয়া নিয়ে নেবেন ক্লায়েন্টরা আপনাকে ম্যাক্সিমাম টাইম এরকম কোনো প্রোডাক্ট হাতে ধরাই দিবে যদি কোনো প্রফেশনাল ক্লায়েন্ট হয় মাথায় রাখবেন যদি কোনো প্রফেশনাল ক্লায়েন্ট হয় অবশ্যই আপনাকে সেই রকম একটা ডিজাইন ফাইল দিয়ে দিবে যে তার ওয়েবসাইট দেখতে কেমন হবে এই হুবাহু জিনিসটাই আপনাকে ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবফ্লো বা হচ্ছে উইক স্কয়ারস্পেস যেখানে হোক না কেন বানাইতে হবে বা কোনো প্ল্যাটফর্ম যদি পসিবল না হয় তখন আপনি ক্লায়েন্টকে সাজেস্ট করবেন সেই ব্যাপারে আমরা আস্তে 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 এটা হচ্ছে ফিগমা বা মকআপ ঠিক আছে বা আপনারা কি কি লিখছেন জানেন স্কেচ স্কেচ হচ্ছে ফিগমা মত একটা প্ল্যাটফর্ম ঠিক আছে অ্যাডোব এক্সডিও এই ফিগমা মত একটা প্ল্যাটফর্ম এখানে লিখে নিয়ে আপাতত এক্সডিও লিখে দিন ঠিক আছে এই ফিগমা মত একটা প্ল্যাটফর্ম যে আপনাকে একটা ইউআই দিয়ে দিবে ওকে ওটা দেখে দেখে আপনাকে হ্যাঁ যখন আপনি ইউআই দিয়ে দিবে ক্লায়েন্ট ওটার সাথে আপনি ক্লায়েন্ট ইমেজও দিয়ে দিবে ঠিক আছে তো এই এই যে ই স্কেচেস এটা স্কেচেস স্কেচ মনে হয় স্কেচেস না স্কেচ আর স্কেচেস বলতে এখানে আমি যেটা বুঝাইছি সেটা হচ্ছে স্কেচ নামে একটা আলাদা প্ল্যাটফর্ম আছে ফিগমার মত আর স্কেচেস হচ্ছে এখানে ক্লায়েন্ট ড্রয়িং দিয়ে দিবে আপনাদেরকে যে তারা হাতে কলমে অনেক সময় দেখা যায় আমাকে অনেকগুলো ক্লায়েন্ট হাতে কলমে তারা আমাদের লিখে দিত ঠিক আছে হাতে কলমে তারা কোনো মত একে দিতে আপনাকে মানে একটা ছবি দিয়ে দিতে মানে হাত মানে খাতার মধ্যে আসছে ওয়েবসাইটে হেডার এরকম হবে এখানে হেডার হবে এখানে ফুটার হবে লোগো হবে স্কেচ দিয়ে দিতে ঠিক আছে স্কেচ বলতে এখানে আসলে আমি ড্রয়িং বুঝাইছি এটা এখানে কনফিউজ করবেন না ঠিক আছে আর ড্রয়িং এক্স লাইনে আপনি ড্র করে দিয়ে দিতে হাতে লিখে কোনো মতো ছবি একটা এঁকে দিতে এটা একটু উপরে হেডার হবে এখানে একটা এখানে ইমেজ হবে এখানে এই হবে সেই হবে ঠিক আছে ওরা মানে আইডিয়া দিয়ে দিবে লেআউট এর एक्चुअली ঠিক আছে এটা হচ্ছে তার কাজ এটাকে আমি বললাম ড্রয়িং দিয়ে দিতে আর স্কেচ হচ্ছে একটা প্ল্যাটফর্ম ঠিক ফিগমার মতো তো যখন একটা ফাইল দিয়ে দিবে আপনি এটা ওপেন করলে এরকম কিছু একটা ওপেন হয়ে যাবে ঠিক আছে এটাকে আপনারা মকআপ বলতে পারেন লেআউট বলতে পারেন যেটাই বলেন না কেন ইউআই বলতে পারেন ঠিক আছে এমন একটা লেআউট ওপেন হয়ে যাবে সেটা যে কোনো প্ল্যাটফর্ম হোক না কেন তো ক্লায়েন্টরা আপনাকে মাঝে মাঝে এমন কিছু জিনিস দিয়ে দিবে যদি প্রফেশনাল ক্লায়েন্ট হয় এটাকে মকআপও বলা হয় ঠিক আছে মকআপগুলো ধরুন আর একটু মানে লো লেভেলের হয় মানে এত ডিটেইল হয় না আর কি ছবি টবি দেওয়া থাকবে না জাস্ট লেখা থাকলো এখানে এ টেক্সটটা বসবে এখানে ইমেজ বসবে আইএমজি লেখা আছে এরকম আর কি আচ্ছা আর ইনফোগ্রাফিক্স হচ্ছে প্রেজেন্টেশন স্লাইড অনেক সময় দেওয়া থাকে যে গ্রাফিক্যাল কিছু এলিমেন্ট থাকে ওকে ওরকম কিছু জিনিস দেওয়া থাকে যারা হচ্ছে ইনফোগ্রাফিক্স কাজ করেন তারা एक्चुअली ভালো বলতে পারবেন তাও লিখে রাখলাম एक्चुअली তো এরপর হচ্ছে আমাদের ডক ডকুমেন্ট টাইপে দিয়ে দিতে পারে অথবা স্লাইডও দিতে পারে অনেক কিছু দিতে পারে ঠিক যে কোনো কিছু হইতে পারে
তো এই জিনিসগুলো নিয়ে আপনি ওয়েবসাইট বানাবেন এগুলো সব কিছু ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে দিবে এগুলো হচ্ছে প্রোটোটাইপ ডেমো বা স্যাম্পল কিছু একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে দিতেছে অথবা লাইভ সাইট লিংকে দিছে আমাকে ওয়েবসাইট বানায় দাও বাবু অথবা এই ওয়েবসাইটের মধ্যে এই লিংকে যাও এটার মধ্যে একটা পেজ আছে এটার মধ্যে এই জিনিসটা আমার লাগবে আমার ওয়েবসাইটে এমন কিছু একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে বলে দিবে এটাকে বলা হচ্ছে ক্লায়েন্টের গোল স্পেসিফিক কোনো স্যাম্পল ডকুমেন্টেশন বা হচ্ছে প্রোটোটাইপ তার কি লাগবে ঠিক আছে আর লাস্ট টাইম হচ্ছে ক্লিয়ার এক্সপেকটেশন আচ্ছা তো এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি বুঝাইছি আমি এখানে যে আমাদের ধরেন ক্লায়েন্ট যা বলছে যে প্রোডাক্ট দিচ্ছে এই যে আপনাকে কিছু দিল বা বুঝাইলো আমি আপনাকে কিছু এটা দিয়ে দিলাম আপনি বুঝছেন কি না বা কোনো কোয়েশ্চেন আছে কি না এই যে জিনিসগুলো এগুলো অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার করা উচিত আমার ক্লায়েন্টের সাথে ঠিক আছে তো ক্লায়েন্ট আপনি যেটা দিচ্ছে এটাকে আপনার হুবাহু করতে হবে কি না বাট এখানে একটু এদিক সেদিক হইলে কি ঝামেলা আছে কি না এইসব জিনিস হচ্ছে ক্লায়েন্টের সাথে একটু ক্লিয়ার করে নিতে হবে ঠিক আছে ধরেন প্রথম ধাক্কায় হয়তো বা হইতে পারে যে আপনি এরকম হব করতে পারতেছেন না এমন কিছু একটা ডিজাইন দিছে যেটা অ্যাকচুয়ালি হইতেছেই না আপনার এই সিএমএস দ্বারা তখন ক্লায়েন্টকে বুঝাই বলতে হবে আচ্ছা এটা তো এভাবে পসিবল হচ্ছে না আমাকে এটার সিমিলার কিছু বানাইতে হবে এটার বলতে আমি তোমাকে এটা দিতে পারবো ঠিক আছে এটা কিন্তু ক্লায়েন্টকে বুঝাই বলতে হবে ধরেন আপনি একটা জিনিস পারতেছেন না সেটা নিয়ে বসে থাকবেন না কখনো যে হইতেছে না তো হইতেছে না এখন ক্লায়েন্টকে বুঝাই বলতে হবে যে ভাই এটা পসিবল না এটা আমার এখানে সিএমএস পসিবল হচ্ছে না এটার জন্য বেটার হয় আমি তোমাকে তুমি এটার বলতে এটা আমি তোমার দিলাম তোমার কি এটা পছন্দ হয় কি না ঠিক আছে আপনি পুরো কাজ শেষ করবেন পুরোটা যতটুক পসিবল পুরোটা শেষ করার পর যতটুক বাকি থাকে ওই অংশটাকে ক্লায়েন্টকে অন্য কিছু ডিভাইড দিবেন আর টুটার বলতে অন্য কিছু অন্য একটা ডিজাইন দিয়ে দিবে দিয়ে বলবেন যে এটা পসিবল হচ্ছে এটা পসিবল হচ্ছে না ঠিক আছে তো ক্লায়েন্টকে বুঝাই তবে অ্যাকচুয়ালি তো এটাকে বলা হয় ক্লিয়ার এক্সপেকটেশন আর এগুলো সব কিছু আগে ভাগে ক্লিয়ার করে নিতে হবে কিছু জিনিস ঠিক আছে যদি এমন কিছু ডিজাইন পাইলেন আপনি দেখলেন যে এটা মোটেও মানে পসিবল না আমার ওয়ার্ডপ্রেসে করা এমন কিছু অ্যাডভান্স এনিমেশন দিয়ে রাখছে তখন তাকে আগে বলতে হবে যে এটা তো মোটেও পসিবল না এখানে তোমাকে এখানে এই জিনিস লিস্ট করতে হবে আমার তুমি যদি ইন কেস এই সিএম হচ্ছে বানাতে যাও হোয়াট ইয়ার আমার ওয়েবসাইটটা তো এগুলো হচ্ছে ক্লিয়ার এক্সপেকটেশন যে কোনটা পসিবল কোনটা পসিবল না কোনটা আপনি দিতে পারবেন কোনটা আপনি দিতে পারবেন না এগুলো সবগুলো হচ্ছে আমার ক্লায়েন্টের সাথে ক্লিয়ার করতে হবে ঠিক আছে শুধু এটা এখানে কিন্তু অনেক শুধু তেমন হচ্ছে সার্ভিস এর ব্যাপার সেবাগুলো আসছে যেমন হচ্ছে যে ক্লায়েন্ট হইতে বা এমন বাজেটে কাজগুলো করছে তখন আপনি ধরে জিনিসগুলো দিতে পারতেছেন না যে অনেক বেশি মানে অনেক বেশি কাজ হয়ে যাচ্ছে অবশ্যই না এই জন্য বললাম কাজ আপনি পারেন তখন আপনি কাজগুলো নিবেন কাজ বা নাইনটি কাজ আপনি পারেন বাকি টেন পার্সেন্ট গুগলে হেল্প নিতে হবে তখন আপনি সেই কাজগুলো নিবেন যেগুলো আপনি মোটেও পারেন না কোনো আইডিয়া নেই সেই কাজগুলো আপনি নিবেন না অথবা কোন একটা কাজ দেখলেন যে আসতো যে এমন একটা কাজ আপনার এ সিএম এসে করতে হবে দেখলে আপনি গুগল করে দেখলেন যে ওটার কোনো ভিডিও বা হচ্ছে ডকুমেন্টেশন বা কিছু একটা আছে দেখলেন যে ওটা দিয়ে ডকুমেন্টেশন পড়লেন কিছু সময় নেই দেখলেন যেটা পারবেন আপনি তখন সেই কাজগুলো নেবেন যাতে পড়লে পারবেন বা দেখলে পারবেন ঠিক আছে এমন কাজগুলো নিয়ে ফেলবেন বা আপনি এইটটি নাইনটি পার্সেন্ট জানেন অনেক কিছু অনেক কিছু ক্লিয়ার মোটামুটি আইডিয়া আছে ওগুলো নেবেন যেগুলো মোটেও আইডিয়া নাই কখনোই করেন নাই ওগুলো কখনো নিতে যাবেন না কখনো শুনেন নাই ওগুলো কখনো নিতে যাবেন না তাহলে কিন্তু বিপদ আপনি বলবেন এই জন্য বলা হচ্ছে ক্লিয়ার এক্সপেকটেশন যে কাজ নেওয়ার আগে অ্যাটলিস্ট বুঝবেন যে কাজ কেমন নিতেছেন বা কি জন্য নিবেন ঠিক আছে বা পারবেন পুরোপুরি পারবেন কি না ও আচ্ছা ওই ব্যাপারে আমরা আসা সাইজ করবো যখন আমরা লাইফ টেক্সে যাবো তখন দেখবো কি কি বলতে হবে আচ্ছা ওকে ওকে ওয়াই এখন হচ্ছে ওয়াই কাজ কেন নিবো ডু দিস প্রজেক্ট রিয়েলি ওয়ার্ড টু উইং মানে প্রজেক্টটা করে কি ক্লায়েন্টের কাজটা করে কি আসলে কোনো লাভটা আছে কিনা সেটা আমাদের একটু দেখার বিষয় যে কাজ আগেরটা নিয়ে একটা क्वेश्चन ছিল হ্যাঁ क्वेश्चन এ পড়েন দিছি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তো হ্যাঁ ক্লাস আমাদের রেকর্ডিং হচ্ছে ঠিক আছে কেউ কষ্ট করে ইন্টারাপ্ট করবে না কারণ হয়তো আপনি ইন্টারাপ্ট করলে আপনি যে কি পড়ে যাবে সেটা ভুলে যাবে আচ্ছা তো ওয়াই ওয়াই কেন লেখছি যে প্রজেক্টটা আমরা কেন করব তো এখানে তেমন কঠিন কিছু নাই যে কাজটা করে কি আসলে আমাদের কোনো লাভ আছে কিনা বা লাভ নাই ঠিক আছে এগুলো হিসাব করতে হবে হিসাব কেমনে করবো ধরেন আপনাকে ক্লায়েন্ট দশ ডলারে কি বললো একটা অনেক বড় একটা পাঁচ ছয় বছর ওয়েবসাইট বানিয়ে দিতে বললো সেটা আপনার জন্য অনেক টাইম কনজিউমিং
একটু মানে এতটাও না বাট হচ্ছে অ্যাটলিস্ট এমনটা কাজ করবে না যে পাঁচ ডলার বা দশ ডলার পরে সব কিছু দিয়ে দিচ্ছে এমন কিছু করা যাবে ঠিক আছে তো এরপর হচ্ছে মেইন স্কিম থিঙ্ক অ্যাবাউট ক্লায়েন্টস প্রফিট শো দেম দ্য বেনিফিটস অফ হ্যাভিং দিয়ার সার্ভিসেস আপনার মতো মার্কেট প্লেসে আরো একশো জন আর একশো জন কেন এক লাখ জন দেখা যাবে যে ওয়েবসাইট সার্ভিস দিতেছে ক্লায়েন্ট আপনার কেন নিবে আপনার সার্ভিস কেন কিনবে এটা কিন্তু অনেক সময় ক্লায়েন্টটা বলে থাকে যে আচ্ছা তোমার তোমার তোমাকে দিকে কাজ করাবো তোমার কাছে আমার লাভ কি তুমি যেটাতে দিতেছো সেটা তো অন্য সেলেরও দিতেছে তো এইসব ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টকে একটু লোভ লাগানোর জন্য আমাদের এক্সট্রা কোনো ফিচার্স তাদের দেওয়া দিতে হবে বলতে হবে তোমার ওয়েবসাইট এটা এটা নাই এটা আমি তোমার এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে তুমি যে প্রাইস রেঞ্জ আমার কাছে চাচ্ছ ওটার মধ্যে আমি এই জিনিসগুলো এক্সট্রা ইনক্লুড করে দিব যেমন যদি আমরা একটা ওয়েবসাইটের দিকে যাই ওয়েবসাইটের দিকে মুভ করি সেখানে যেমন হচ্ছে একটা ওয়েবসাইট বানালে বেসিক কিছু অপটিমাইজেশন মানে হচ্ছে কিছু জিনিস ফিক্স করে দেওয়া একটু স্পিডটা বাড়াই দেওয়া একটা সিকিউরিটি প্লাগ ইনস্টল করে সিকিউরিটি সেট আপ করে দেওয়া ঠিক আছে অথবা একটা ফর্ম টাস একটা সুন্দর একটা লিড ফর্ম মানে এনাবেল করে দেওয়া এরপর হচ্ছে মেল ধরেন হচ্ছে মেল সার্ভিস যেগুলো আছে ওগুলো ইনক্লিড করে দেওয়া যাতে সেই মেলগুলো মানে সাবস্ক্রাইব অটোমেশন করতে যখন কাজ করে মেলগুলো পায় সুন্দর মতো একটা মেল টেমপ্লেট সুন্দর করে ডিজাইন করে দিলেন ফ্রিতে মানে কোনো একটা কিছু তার কাজ রিলেটেড তা কি করবেন বুঝাই দিবেন মানে দিবেন যে এটা আমি তোমাকে এক্সট্রা দিচ্ছি এটা কেউ তোমাকে দিতেছে না এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে তুমি যদি তোমাকে দিচ্ছি প্লাস আমি এইসব জিনিস করে দিব যেগুলো হচ্ছে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে দরকার হয় ঠিক আছে তো এমন কিছু ক্লায়েন্টকে অফার করতে হবে ইউনিক কিছু যেটা তার দরকার মানে ওয়েবসাইট লাগবে কিন্তু সে আপনাকে বলে নাই ঠিক আছে তো এইসব কিছু চিন্তা কিন্তু আপনাকে করতে হবে তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি কাজ করতে করতে বা ক্লায়েন্টের রিকোয়ারমেন্ট দেখতে দেখতে আপনার মাথায় আসবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এই যে হোয়াট আর হচ্ছে ওয়ে ওয়াই এই দুইটা নিয়ে কোনো কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে मानते झमेला कारो <laughs> फेसबुक समस्या <laughs> देखते 
थीम फॉरेस्ट थे के आशा करूँ हमरा जारा कास्ट करूँ सब आय जानी तो थीम फॉरेस्ट में किसे कास्ट है ये टा होते हैं सबसे पॉपुलर मार्केट पे जेकर थीम टीम सब कुछ ही पावा जाए फिर जेए लोगों को जेटे ही होगना क्या ठीक है सर राफिक्स फोटो थ्रीडी पे सभी ऐसे मोना मोकिन इखान ते के आपने किचु क्लाइंटेर कास रिलेटेड धरन तार लग बे एक टा रेस्टोरेंट वेबसाइट रेस्टोरेंट इन वाट पे रेस्टोरेंट इन सर्च करे इखान ते के आपना धरन जेथीम ने आपने कास कुछ कंफर्टेबल चेक कोड देख मेरे एलिमेंटर धरन आपने एलिमेंटर तो एक खाने लेके दिसे तो ये भाव आपने चेक करो देख बंदे आपने एक लाइफ के थीम पर क्या मोन बात थीम टेबल अवेलेबल आसे की ना ठीक है सही जो आपने रिसर्च करे कॉल करे थीम प्लान जब मुझे दी पड़े ठीक है सर ये तो होते हैं आम दाई भावे विभिन्न टाइप पर की बोल बोल थीम टीम दिए प्लान साजिश को वो तो � है वो भी तो सवर को कर है शारीफ अलीफ जब है बोल सिर्फ है वो भी किसी दिन देखते बारे में तो बेटर सुन दो वो लेक्चर नहीं हो लेक्चर बन रहा है ठीक है सर अच्छा तो हम लोग आज से देख बो कैमरे की होल लेखा थे ओके हम लोग नेक्स्ट मूव करें तार पर होते हैं वेन वेन माने होते हैं कौन बा कौन शेष पूरे � ठीक है सर ये इश्क़ करो जब तुम्हारे को न तारा हो रहा है से आमार कास्ट को तो सात दिन बाद दो दिन समय लग बे तुम्हारे की को न तारा हो रहा है से तारा हो रहा था क्या मैं आगे दे दी बोल क्या मुन्की सेक्टर बोले दी था ठीक है सर तो इटा हो चुका पूजे का डेडलाइन तो हम क्लाइंट कास्ट छेस चाचे तार तो प्रोजेक्ट डेट टाइम नहीं है एक टाइम की जेस्ट को नहीं था बच्चों तुम्हारे को ना तारा हो रहा है सकीना तारा हो रहा है सकीना बाकी ना समोच्छा सकीना तो एक गुला होते हैं क्लाइंट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होनी तो अबे उसे बस नाम को तारा हो रहा नहीं नाम के तुम्हीं सात दिन दस दिन तो समोच्छे में � और शेकित्रे कास्टा बुद्धि शुरू नहीं बन जे आश्चर्य हमारे तात एक दिनी कास्टा लग पे हमारे एक दिनी कास्टा कुटता बे मेंटलिटी ओवर सेट कुटता बे जे एलोक टार कास्ट एक दिन लग पे हमारे एक दिनी कास्टा कुटता बे जो दी पारे एक दिन दीते ताले में कास्टा नहीं पे ठीक है सर तो जब दे एक दिन 90 परसेंट ऊपर है � ठीक है सर इसलिए 90 परसेंट कास्ट किंतु एक दिन एक बार इमरजेंसी केस है तो दिन इमरजेंसी कास्ट लग बे एक दो दिन 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 है ठीक है सर तो हम तादेत का ट्राई कर बे ना 90 परसेंट कास्ट बा 95 परसेंट 85 परसेंट कास्ट कोविड को रखा ताला जहाँ हमारा काम कर बे और आठ कैंसर चांसेस नहीं तो हम फाइबर है माइलस्टोन और एक लो ऑप्शन आसे आप वार के माइलस्टोन का ऑप्शन आसे शुद्ध फाइबर आप वार ना वर्ल्ड और एक मार्केटप्लेस और देखना माइलस्टोन ऑप्शन आसे माने भाग भाग पूरे कास नहीं तो होते माने क्लाइंट आपने क्या बोल बे जहाँ हमरा कास्ट है के तीन चार भागे भाग पूरी की होते धरनों से पा� बहुत ऑप्शन किंतु अवेलेबल आते हैं, ठीक है सर? तो ये माइलस्टोन के इधर की है, शेखने आपने क्या बोले तो होगे, जो होते हैं इस प्लान अब तक बोले दीपे, तुम्हें तो माइलस्टोन करें तो आवाज़ ने बेटर है, तुम्हें होम पे शेष करें तो मगर मैं ऐसा लगा दीपो, तुम्हें आवाज़ पे शेष करें तुम्हें और एट उसे क्लाइंट के सेफ्टी टोन माध्यम से क्लाइंट के कास्ट को पूरा थके जब माइलस्टोन के कास्ट गुला कराए बेशी बात आप पूरे शेडा फाइ फाइ बारे कुछ कम कितने माइलस्टोन देखा जाए माने पूजे का भाग पूरे नहीं क्लाइंट कैसे जब पूजे का भाग पूरे दिवे जब एक टा कास्ट कंप्लीट हो बे ऑर्डर कंफर्म कर
আর ধরেন ফাইবারের ক্ষেত্রে যদি আপনার তিন চারটা মাইলস রান করা থাকে যে একটা প্রজেক্টে চারটা মাইলস করুন একটাতে আপনার কমপ্লিট হয়ে গেছে ওইটাতে পেমেন্ট পাইয়ে যাবে ঠিক আছে আর বাকিগুলো ক্যান্সেল হলো সমস্যা হবে না বাট ট্রাই করবেন সবগুলোই ফুলফিল করা ওকে বাট অবশ্যই অর্ডার ক্যান্সেল সমস্যা আছে বাট ট্রাই করুন পুরোটা শেষ করা বাট মাইলস্টোন ট্রাই করবেন যে একবারে ক্লাসটা নিয়ে নেওয়ার আর হচ্ছে ইয়াতে আপওয়ার্ডে মাইলস্টোন নিতে পারেন সেখানে ঝামেলা হবে না বাট ফাইবারে মাইলস্টোন প্রিফার করতেছি না ওকে আর মাইলস্টোন ক্লায়েন্টার দাও না যতক্ষণ পর্যন্ত সে অনেক বড় বাজারে কাজ করাচ্ছে ঠিক আছে ওকে তো আশা করি আমরা এই পর্যন্ত চারটা জিনিস মোটামুটি হচ্ছে ক্লিয়ার হইছি কনসেপ্ট নিছি एक्चुअली যে ক্লায়েন্ট কি হবে আসে কারা ক্লায়েন্ট কি কাজ কাজ কি কিভাবে কি করব ডেডলাইন আর হচ্ছে কেন কাজটা করব এগুলো হচ্ছে হ্যাঁ মাইলস্টোনে কাজ করার জন্য আপনারা ভোগানকে বলতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বাট মাইলস্টোনে আমি প্রিফার করতেছি না টিয়ার টিয়ার ক্ষেত্রে আর কি ফাইবার এর ক্ষেত্রে তাও করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই আর যদি কনফিডেন্স থাকে যে কাজটা পারবে সেই ক্ষেত্রে কনফিডেন্স নাই যে আমি আই ফিফটি পার্সেন্ট এফ ডোন্ট পাইনা সেই ক্ষেত্রে ডিক্স তো আমার মানে হয় না ঠিক আছে কনফিডেন্স থাকলে যে কাজ করে 100% তখন সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই মাইলস্টোন দেন হ্যাঁ ফাইবার মাইলস্টোন সাপোর্ট করে हेलो हाई इनके देखो सब गोते बोलते नर्माली मानसिक हेलो एक्साइटिंग डेभलपर डिजाइन 
অথবা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট অনেক কিছু হইতে পারে তো এটা একটা অ্যাপ্রোচ যে ক্লায়েন্ট কাজ করতেছেন যে তুমি ধরো সেই হাইড্রোলিক্স আপনি এটা গিকে যদি সেটা লোগোর হয় তাহলে বলবেন যে লুকিং ফর সাম মোহিত প্রফেশন লোগো ডিজাইন যদি ওয়েবসাইট ডিজাইন ওয়েবসাইট ডিজাইন কথা বলতে পারেন যদি ওয়ার্ডপ্রেসে গিকে নক দিয়ে ধরে নিব ওয়ার্ডপ্রেসে চাপ শেষে এই হয় আপনার ছেলে বলতে পারেন আর শুধু সেফ সাইড কি ওয়েবসাইট ডিজাইন বা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন এগুলো মানে ডাইরেক্ট ক্যাটাগরি আর কি ক্যাটাগরি নাম্বার তো বলেছেন না কোন সেই ক্ষেত্রে ছেলে কোন সিএমএস কে আপনি প্রাধান্য দিলেন না সেটাও হয় ওকে আচ্ছা তো এগুলা এগুলা আপনি বলতে পারেন ঠিক আছে অবশ্যই কেন বলা যাবে না বাইরে কিছু মোটামুটি এগুলো বাইরে কিছু ইউজ করতে হবে মোটামুটি ম্যাক্সিমাম জিনিস ইউজ করতে হবে সামনে আমি আসছি আচ্ছা গেল তো এই এই দুটো হচ্ছে একটা একটা ওয়ে যে ক্লায়েন্ট কে অ্যাপ্রোচ করা বাট বাইরে কিছু ক্ষেত্রে আমি আচ্ছা পরে আসি এটা তো এরপর কি হবে হাই হ্যালো বলে ফেলছেন ভালো কিছু একটা বললেন সুন্দর একটা অ্যাপ্রোচ দিলেন ক্লায়েন্ট আপনি কি বলবে অবশ্যই বলবেন ইয়াস আমি কিছুটা চাচ্ছি বা সে বলবে হচ্ছে আমার ওয়েবসাইট লাগবে সে বলতে পারে না আমি আইডি নিতে আসছি সে কিছু একটা আপনাকে বলবে ঠিক আছে আচ্ছা তো যদি আপনাকে যখন ক্লায়েন্ট কনফার্ম করবে যে তার কিছু একটা লাগবে বা সে একটা কিছু একটা খুঁজতেছে সে আপনাকে বলল তো তার কিছু লাগবে তখন যদি সে আপনাকে কোন লাইভ সাইট দেয় ঠিক আছে আমি লিখে দেই এটা কপি করে ফেলি এই ক্ষেত্রে যদি ক্লায়েন্ট আচ্ছা ক্লায়েন্ট আপনাকে কোন রিকোয়ারমেন্ট দেয় রিকোয়ারমেন্টস দেয় আচ্ছা যদি কোন ক্লায়েন্ট এটা বলার পর কোন রিকোয়ারমেন্ট দেয় অথবা ডাইরেক্ট রিকোয়ারমেন্ট দেয় যে ক্ষেত্রে হোক কোন সমস্যা নাই আপনার কথা একটাই শুরুতে যেটা ম্যাক্সিমাম টাইম হয় যে অনেক বড় একটা প্যারাগ্রাফ ধরাই দিয়েছে মুখের সামনে দিয়ে দিয়েছে আপনি কি করবেন এটা করবেন নাকি ক্লায়েন্ট কিছু বলবেন ক্লায়েন্ট তো হইতে পারে অন্য কারো সাথে কথা বলতে পারে প্যারাগ্রাফটা দিয়ে সেটা হইতে পারে তাই না চান্সেস আছে সেই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় যে কাজটা আপনারা করবেন যে সময় চাই নেবেন যে এলাও মি সাম টাইম স্যার मीटे कन्फारेंस करते क्लायर कथा बार चेक कर देखो আপনি কালকে উদ্যোগ করছেন উদ্যোগ ক্লায়েন্টকে পাঠাবেন যে আমি আজকে উদ্যোগ করছি তো এটা আমরা ডেইলি লি আপডেট আপনি অ্যাবাউট পেজ করছেন অ্যাবাউট পেজটা পাঠিয়ে দেন এত ডিজাইন করছেন তো দেখাই দেন যে আমার কাজ চলতেছে তোমার কাজ হচ্ছে আমি ভাগ করতে চলে যাই নাই ঠিক আছে তো এটা একটু খেয়াল রাখবেন যে ক্লায়েন্টের সাথে যখন কাজ করবেন তাকে রেগুলার আপডেট দিতে হবে এটা হচ্ছে ফরজ কি ফরজ ঠিক আছে না হলে কি হবে ক্লায়েন্ট যখন ভাগছেন বা আপনি ক্লাজের কাজের মধ্যে আপনার মন নাই ঠিক আছে আপনি ইন্টারেস্টেড না তার কাজ নিয়ে আপনি ইন্টারেস্টেড না অনেক কিছু ভাবতে পারে যদি আপনি তাকে রেগুলার বেসিস দেখাইতে পারেন যে আপনি কমিউনিকেশন কোনো গ্যাপ নাই ঠিক আছে তাহলে তখন হচ্ছে ক্লায়েন্ট গিয়ে বুঝবে যে না না ঠিক আছে সে আসলে কাজ করতেছে সে আমার কাজটা ভালো মতোই করতেছে যদি ক্লায়েন্ট কে আপনি রেগুলার আপডেট দিয়ে থাকেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই জিনিস সেটাতে কাজ করেন আপনি পৃথিবীর যার সাথে কাজ করেন না কেন ডেইলি আপডেট ম্যানেটরি ঠিক আছে তারপর হচ্ছে অ্যাভয়েড কনফিউশন অ্যাভয়েড কনফিউশন কেন লিখছি ওই যে বললাম আমাদের কাজ নেওয়ার আগে ক্লিয়ার কনসেপ্টটা থাকা দরকার ঠিক আছে मैडम রিজনটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট যদি স্যার ম্যাম বলেন তাদের ভাবটা একটু বেড়ে যায় তো ভাব পাঠতে দেওয়া যাবে না তাদেরকে ফ্রেন্ড হিসেবে ট্রিট করতে হবে সে আমার দোস্ত তাকে সুন্দর বুঝাইতে হবে আর যদি স্যার ম্যাম বলে ফেলেন তার ভাবটা একটু উন্নতি পড়তে চলে যাবে তখন সে আপনাকে সার্ভেন্টের মতো ট্রিট করতে পারে 
কিছু কিছু সব ক্ষেত্রে সব প্ল্যান করে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু প্ল্যান করতে পারে তো ওই সব ক্ষেত্রে ওই সব জিনিস ফেস না করতে হয় আপনাকে অনেক সময় তারা স্যার বলবে ম্যাম বলবে কিন্তু আপনি বলবেন না কখনো স্যার বা ম্যাম ঠিক আছে ঠিক আছে যদি আপনি অনেক ক্লোজ ক্লায়েন্ট অনেক কথা এক বছরের ফ্রেন্ডশিপ তখন আপনি মজা করে স্যার ম্যাম বলেন সেটা আলাদা হিসাবে ঠিক আছে বাট নতুন কোন ক্লায়েন্ট পরিচিত হয় নাই তাকে স্যার বা ম্যাম বলা যাবে না ঠিক আছে जीवन তাহলে মনে করেন যে আপনার কপালে শনি আছে ঠিক আছে হয়তো ব্যাড রিভিউ খাবেন না নেগেটিভ না হলে একটা বাজে কমেন্ট পাবেন একটা ব্যাড রিভিউ বা হচ্ছে নেগেটিভ স্টার কি হবে প্রোফাইলের মধ্যে একটা র‍্যাঙ্ক হারাই ফেলবে ঠিক আছে তো একটু খেয়াল রাখবেন এগুলা তখন দেওয়া হয় না এখন আমি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে দিলাম এটা যেন সারা জীবন মাথায় থাকে ঠিক আছে না আরগু বলতে হচ্ছে ধরেন ক্লায়েন্ট একটা কিছু বলল আপনি সেটা মানে देखिए रिजन बदलेंटाम এখন আপনি যদি না করে পড়তেই থাকেন এর মধ্যে রিসার্চ করতেছেন পড়তেছেন প্রচুর কিছু করে ফেলতেছেন খুব বুঝতেছেন ঠিক আছে কিন্তু এই যে ক্লায়েন্ট অন্য দিয়ে চলে গেল তাহলে হইলো না তো ক্লায়েন্ট যখন আপনি রিকমেন্ড দিতে ওকে বুঝাইতে হবে যে ভাই আপনি আমি পড়তেছি ভাই আমার সময় আছে ঠিক আছে তো এর মধ্যে এটা বুঝাইতে হবে ক্লায়েন্টকে তো এরকম বোঝানোর জন্য ক্লায়েন্টকে বলতে হবে যে অ্যালাউ মি সাম টাইম টু চেক আর গিভ মি আ মোমেন্ট টু চেক গিভ মি সাম টাইম টু চেক গিভ মি আ মিনিট টু চেক অনেক কিছু লিখতে পারে যেটা অনেক কিছু হইতে পারে আচ্ছা समस्या क्लायेंट करते সিরিয়াল থাকে অনেকের ক্লায়েন্ট सेम ক্লায়েন্ট 10 জনকে নক দে বহুত ঝামেলা তো ক্লায়েন্ট কি কিছু একটা বলে তো রাখতে হবে নাকি ধরে রাখতে হবে যে আমি আসি আর বেঁচে আসি চলে চলে যাই নাই ঠিক আছে তো এটা বোঝার জন্য জন্য at least কিছু একটা বলতে হবে যে allow me some time to check give me a moment to check give me some time to check give me a minute to check সে বলবে আচ্ছা বেচারা দেখতে সে সময় দেখতে সে বলবে আচ্ছা ঠিক আছে take your time কিছু একটা বলবে আপনাকে গেল তো এই সময় আপনি জুমে চলে আসেন সাথে সাথে যদি কাজটা না বুঝেন ভাই আমি কাজটা বুঝিনি বুঝাই দেন ক্লায়েন্ট কে এখানে ওয়েট করে রাখলেন এখানে তো নাম নাম ধরে ডাকতে নাম ধরে ডাকতে পারেন যদি ক্লায়েন্ট নাম দিন নাম ধরে ডাকতে পারেন কোনো সমস্যা নাই 
ভাই নাম ধরে ডাকলে তো অনেক ক্লায়েন্ট রাগ করে কেন রাগ করে যদি আপনার চেয়ে অনেক বয়স্ক বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে একটু রাগ করতে পারে তখন সেই ক্ষেত্রে আপনি নরমালি বলতে পারেন কিন্তু মাইন্ড করে দেখা যায় যে আপনি নাম ধরে ডাকলে হচ্ছে চলে যায় ডাইরেক্ট একবারে ডাইরেক্টলি বের হয়ে যায় কোন মানে আমি যাই না আমি তো লাইফে এত মানে 200 বার ক্লাসে কথা বলছি সবাই নাম ধরে ডাকছে অনেক সময় এমন দেখছি অনেকের সাথে স্যার এজন্য বল আচ্ছা হয়তো বা যদি একটু মানে মানে ইউএস ইউকে এর হইলে সে জীবন মাইন্ড করবে না ইউরোপের হইলে জীবন মাইন্ড করবে না বাট ইন্ডিয়ান হইলে হয়তো তার গায়ে লাগতে পারে ইন্ডিয়ান বা সাউথ এশিয়ান কোন হইলে হয়তো তার গায়ে লাগতে পারে সে চলে যেতে পারে আর অথবা সে অনেক বেশি বয়স্ক কিন্তু না इवन আমি 70 বছর বয়সে কেন কাজ করছে তাকে নাম ধরে রাখছি কিছু হয় সো আমার আশা করি সেটা একটা ইস্যু হওয়ার কথা না ইন কেস ইস্যু হইলে তখন আপনি আর শুরুর দিকে নাম কেন রাখবেন শুরুর দিকে আপনি তো নরমালি কথা বলতেছেন ক্যান ইউ আর ইউ এবাও ইউজ করতেছেন থার্ড পারসন ওয়ার্ড আমরা ইউজ করছি ম্যাক্সিমাম টাইম ঠিক আছে ক্লায়েন্টের নাম আমরা আনতেছি না এমন সামনে গেলে বুঝতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা ওকে তো নরমালি কমিউনিকেশন চালায় যাবে এখানে ক্লায়েন্টকে নাম ধরে ডাকার কোনো প্রশ্ন আসছে না তো যেমন এখানে এলাও মি সাম টাইম টু চেক গিভ মি এ মোমেন্ট টু চেক ক্লায়েন্ট বল টেক ইওর টাইম এখানে নাম ধরে তো প্রশ্ন আসছে না কোনো এরপর নেক্সট স্টেপে যদি কাজটা পারেন ঠিক আছে তো তখন সেই ক্ষেত্রে কি বলবেন তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি কোনো কাজটা পারেন সেই ক্ষেত্রে গিয়ে আমরা এভাবে দিব थमेजारे কিছু কাজের ডেমো বলতে কি আপনাকে ভাইয়া মনে হয় ক্লাইন্টের লিংক ধরাই দিতে আপনি রক দিবে ওইখান থেকে কিছু ক্লাইন্টের লিংক দিতে পারেন অথবা আপনি অ্যাসাইনমেন্ট করেন ওগুলা লিংক দিতে পারেন আপনার সেট ঠিক আছে এমন কিছু আপনি দিতে হবে যদি ক্লাইন্টের রিকমেন্ড বুঝেন বা বুঝতেছেন যে ক্লায়েন্ট কি চাইছে ঠিক আছে তখন সেই ক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে কি এভাবে কিছু একটা বলা হ্যাঁ যে কোনো লিংক দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই যে কোনো ওয়েবসাইট লিংক দিতে পারেন কোনো ঝামেলা হবে না ঠিক আছে আচ্ছা তো ক্লায়েন্ট কি যদি বলেন যে কাজটা পারছেন তখন কিন্তু হ্যাঁ বিহেন্স দিতে পারেন কোনো সমস্যা হবে না যে চেক আউট মাই বিহেন্স প্রোফাইল আমি লিখে দিই ধরেন আপনার কাছে বিহেন্স আছে অথবা এটা লেখার পরে চলুন যে চেক আউট মাই আট মাই বিহেন্স প্রোফাইল তারপর অপশন লিংক দিয়ে দিলেন ঠিক আছে বিহেন্স এর লিংক তারপর হচ্ছে হ্যাভ আ লুপ বলতে পারেন হ্যাভ আ লুপ একটা প্রোফাইল বিহেন্স প্রোফাইল অথবা যদি অন্য কিছু থাকে সেটা দিবেন অথবা হ্যাভ আ লুপ একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট এটা হইতে পারে অথবা হ্যাভ আ লুপ একটা সিমিলার ডিজাইন আ ওয়েবসাইট ডিজাইন ডিজাইন বিফোর হ্যাঁ অথবা বলতে পারেন क्या আমি একটু এটা বিষয়ে কথা বলতে চাচ্ছিলাম 
पर्सनल वेबसाइट है बा सोशल लिंक ठगा जाता है भैया पोर्टफोलियो तो तो सोशल लिंक ठग भी बा ठग ये ही तो शेक्ट और एक शोभा जो दिया मेंशन कोड दें क्लाइंट जो दिया पाए तो उन धमाल को रखा है बार मार्जिन में तो एक ही कितने पर्सनल वेबसाइट है आह मतलब सोशल मीडिया लिंक ना रखा मीडिया झमेला झमेला अच्छा थोड़े इन केस हम लोगों सामने मूव करें सामने जरा कोर्बो शेटा होते हैं जिधि आर टेक आज कुत्ते पर ना आप तो ना बिहेंसर मूव दे बने बिहेंसर टा बिहेंसर फीट टा वही फिर इनको कुत्ते पर ठीक है सर शादा रहता टा कुत्ते पर अच्छा ओके हम लोग टू नेक्स्ट बिहेंसर फीट टा तो बोल रहे हैं बिहेंसर फीट अच्छा बीएन जारा वाटर्स ने कास्ट करने बाव उन्होंने किसी ने कास्ट करने शेके तेरे तारा हुई तो पारे आ बीएन स्ट्रीट पे अपने ये गोट्टे पारे माने बीएन सेर जे बीएन स्टार की एक्चुअली आपना वेबसाइट है शो करें देवर बनाने की ऑनिक लोग प्लगइन पाव आ जाए बीएन स्ट्रीट देख ले आप तो ऑनिक प्लगइन पेज अथवा आपने अमर टा पेज बनाये लेन खाली उसका ना सब खाली लाइफ सेरे छोभी गोला यस से ताऊ ठीक है स्टोल बे तब एक बुस्ते वर्षे तब बीहें से की करें छोभी गोला रखें ना सेम क्या स्टाफ ने चले आपने लाइफ आपने निजर पार्सनल लाइफ सेरे आपने पेज बनाये लेन जो पोर्टफोलियो का पेज बनाये � आपने जरा पूरा वेब इमेज गुला बीएनसी इमेज गुला आपने वेबसाइट आपने प्रोडक्ट करें चेंडा बहुत सुपर अच्छा आपने तो जरा मैं एक तो चीज बोलते बोले किसी अच्छा जाइए हो ये जन्नी बोलते हैं इसलम ओके अच्छा हम शाम में मूव करी अच्छा तो क्लाइंट आपने तो क्या तो इटा हो चाहे काज पारें चेंडा ह बुझा एग्जाम्पल की ऑप्टिम इस पीड़ा ऑप्टिमाइजेशन 
example dilawa okay optimization as you can see that you're looking for uh, my website এটা আপনি এখন ডাব্লিউপি রকেট আছে এরপর হচ্ছে এটা কি নাম জানি নাইট্রো প্যাক না কি যেটা আছে ধরেন আমি কিছু একটা जस्ट एग्जांपल দিলাম যে অ্যাজ আই ক্যান এখানে কি বলছে অ্যাজ আই ক্যান দেখি কি হবে আচ্ছা দেখেন এখানে সে একটা জিনিস লাগবে কিন্তু আপনার কাছে কোনো প্রুফ নাই যে আপনি কাজটা কি করছেন কখনো বা আছে কি না কিন্তু সে প্রুফ নাই সে ক্ষেত্রে আপনাকে তাকে সাজেশন দিতে হবে যে কাজটা কিভাবে করা যায় বা কিভাবে করতে হয় as i can see that you are looking for uh, looking to optimize your website othwa increase othwa increase uh, increase the your website okay so onek kichu hoyte pare increase speed i would recommend you to uh, you using a plugin called wp rocket nitro pack tokhon apni ke suggestion diben je ami tomake recommend kore ki tumi a plugin ba a plugin amra use korte pare uh, uh, we can use weekend bolbo amra mane ami amra ar client mane amra mile ekta plugin use korte pari seta ki nitro pack ba je kono ekta suggestion dilen je ekta plugin use korte pari which uh, which provides the good service ekhane dekhen ami ekhane ekta acha recommend a plugin for रिपीटिमार that i can see that uh, it for which are you looking forward or are you looking for you want to have onni kichu bolte pari tai na je she ki jacche seta repeat korben repeat korar pore tar pore apni apnar suggestion ta diben je ap tumi ami dekhi tumi hocche tumi chare eta use korte paro eta use korle eta hobe othoba facebook page er plugin ache pixel setup korben thik ache don logo r color logo r hisabe apni bolte paren je logo r jonno tomar ekhane e logo te er color bhal lagbe na tumi chale e green er blue type mixer mixer kore dite paro ekhane bhalo ekta जिसगुलथ रेडी যদি ক্লায়েন্ট আক্স করে কেন রিভিউ নাই সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি বলবেন যে আমি একটা এক্সপেরিয়েন্স ডেভেলপার ডিজাইনার যে হচ্ছে ফাইবারে খালি নতুন ঠিক আছে আমি কিন্তু বোথ লোকালি আর হচ্ছে ইন্টারসাইড কাজ করছি আমার ক্লায়েন্টের সাথে তারপর হচ্ছে কিছু কাজের ডেমো ঠিক আছে এখন আপনারা বলতে পারেন যে ভাই লাইন বাই লাইন কি সব বলবো আর एक्चुअली না ভাই আমাদের এখানে কোনটা কখন সিচুয়েশন উপর ডিপেন্ড করে আমরা आंसर করে দিব বাট আমি খালি বলতেছি যে কোন क्वेश्चन করলে আমরা কিভাবে রিপ্লাই করব মোটামুটি একটা आंसर আমরা সেট করে রাখলাম আর কিছু না এখন এখানে আমরা অনেকটা কোশ্চেন ছিল এখানে একটু পরে আমরা এখানে অনেক আছে যারা হচ্ছে অনেক ভালো কমিউনিকেশন জানে ঠিক আছে অনেক সুন্দর সুন্দর সেন্টেন্স আমাদের আছে বাট আমাদের অনেকেই আছে যারা জানি না যে একটু কি লেখলে ভালো হয় তো যারা আমরা বুঝি না যে কি লেখলে ভালো হয় তারা এট লিস্ট এই সব জিনিসগুলো লিখে ক্লায়েন্টকে বোঝাবেন ঠিক আছে এট লিস্ট কমিউনিকেশন অফ মানে 
সামনে আগাই নেবেন ঠিক আছে আচ্ছা বলেন কার কি क्वेश्चन ছিল আচ্ছা ভাই সেক্ষেত্রে কি মানে আমি যখন ক্লায়েন্ট আস্ক করব আমাকে যে আমি নিউ আমার রিভিউ কই সেক্ষেত্রে কি আমি বলতে পারবো যে আমি অন্য মার্কেটপ্লেসে সার্চ করে দেখুন বলতে পারবো না আপনাকে না ফাইবারের মধ্যে অন্য মার্কেটপ্লেসের নাম নেওয়া যাবে না मैं भैया शेष তো তারপর আমরা এটা মুভ করি এটা মোটামুটি আমরা ক্লিয়ার করলাম যে কি কি হইতে পারে এখন পর্যন্ত আর কি আচ্ছা যদি ক্লায়েন্ট ধরেন আপনাকে বলল তার একটা জিনিস লাগবে কিন্তু হচ্ছে তার কোনো কিছু নাই ঠিক আছে তখন আপনি ক্লায়েন্ট ক্লাসে ক্লায়েন্ট এসে কেমন কি চাবেন ঠিক আছে সেই ক্ষেত্রে আচ্ছা আমি তো এটা কপি করে নিয়ে এসে দিয়ে দিই আপনাদের আমি ফিরে আসি लोगो जाते जिज्ञेस करते हैं मकअपर्मे क्या करें क्या जैगा ডেমো পিক করে তখন তাকে দিবেন যে দেখো এখানে কিছু ডেমো আছে যে লিখে দেই যদি লাইট সাইড না পান আর না পান তো সেই ক্ষেত্রে কি করবে তো সেই ক্ষেত্রে যেটা বলতে পারেন चैट 
আচ্ছা যাই হোক তো এখানে আপনি কি বললেন যে এখানে কিছু থিমের ডেমো দেওয়া আছে সরি থিমের ডেমো আছে মানে আপনি এরপর লাইভ সেটিং গুলো দিবেন ডেমো থিমের লিংক মানে হচ্ছে আপনি মানে লাইভ সেট দিস মানে পান নাই কোন জায়গায় কোন আপনি কি করবেন থিম ফর্স বলে দেবেন ওইখান থেকে যে থিম দিয়ে কাজ করতে পারবেন বা যে থিম अवेलेबल আছে আমাদের কাছে এই কিছু থিম পিক করে নেবেন পপুলার থিম ওইখান থেকে কিছু ডেমো নি ক্লায়েন্ট কে দিবেন যে তুমি কি একটা ডেমো দেখো তোমার ভালো লাগে কিনা যদি ভালো লাগে তোমরা জানাও ঠিক আছে নিশ মানে হচ্ছে যে ক্লায়েন্টের টপিক रिलेटेड নিশ বা টপিক এটা এসে টপিক না एक्चुअली তার মানে নিশ বা টপিক মেইন স্কিমটা তার কি ঠিক আছে কি নিতে ওয়েবসাইট বানাবে রেস্টুরেন্ট ওয়েবসাইট বিজনেস ওয়েবসাইট না রিয়েল এস্টেট তা কি না কি না কার ডিলিং এটা হচ্ছে নিশ ঠিক আছে এটা কোশ্চেন করতে পারি হ্যাঁ বলেন না আমরা যারা আস সফটওয়্যার সফট ওয়ার্ডপ্রেস এবং সফটওয়্যার দিয়ে কাজ করতেছি অনেক আছে যেমন যেমন স্পিড অপটিমাইজ বা ফেসবুক পিক্সেল এগুলো তো বিভিন্ন প্লাগইন অথবা অ্যাপ ইউজ করতে হয় যখন ক্লায়েন্ট আমাকে বলে এই কাজটা করে দাও তাৎক্ষণিক আসলে আমি জানি না যে প্লাগইন অ্যাপটা কোন প্লাগইন অথবা কোন অ্যাপ ইউজ করলে কাজটা করা যাবে কিন্তু তখন ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট বলল আবার কোন প্লাগইন অ্যাপ ইউজ করলে আমি কাজটা করতে পারবো তখন এটা কিভাবে বুঝবো ভাইয়া না তো ওই যে উপরে একটু উপরে দেখলাম আমরা যে উপরে দিলাম আমরা সাজেশন দিলাম না ক্লায়েন্টকে যে ক্লায়েন্টের রিকোয়ার্ড বুঝে গেছেন তখন তখনই সাজেশন দিয়ে দিবেন যে আমরা এটা এভাবে কাজটা করতে পারি আর তো ক্লায়েন্ট আমি জিজ্ঞেস করবে কাজটা কিভাবে করবা যেমন একটা হবে তখন সেই ক্ষেত্রে যদি ডেমোর কাজ না হয় বললাম তো যদি নেচারে কাজ না ফিচারে কাজ হয় ক্লায়েন্ট আপনাকে জিজ্ঞেস করবে কিভাবে কাজটা করবেন আপনি আরেকটা হচ্ছে বা আপনি ক্লায়েন্টকে সাজেস্ট করবেন যে আমরা কাজটা এভাবে করতে পারি যেকোনো একটা হবে সো প্লাগইনের কথা উঠবেই যেভাবে কাজটা করেন না কেন ঠিক আছে সেটা ক্লায়েন্ট 80 টু 80 টু 90% কাজই পারি আর শুধু 10% 20% পারি না তাহলে ভাইয়া সেই ক্ষেত্রে মানে মানে কি পারেন না ওয়েবসাইট ডিজাইনের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কাজ দিতে পারেন সমস্যা 90% কাজ পারেন 10% ক্লায়েন্ট কে ম্যানেজ করে ফেলা যায় ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ আচ্ছা তো আমরা নেক্সট মুভ করি আচ্ছা এরপর হচ্ছে যদি লাইভ সাইট না পান হ্যাঁ লিখে ফেললাম আর হচ্ছে যদি 10% কাজের জন্য ক্লায়েন্ট ক্যান্সেল করে দেয় তাহলে খেয়াল রাখতে হবে 10% কাজটা কি ঠিক আছে এখন আমরা যখন কাজ দিব অবশ্যই দেখব যে কি কি পারি কি কি পারি না তাই না এমনটা কাজ দিব না যেটা হচ্ছে 10% মানে ক্লায়েন্ট এর সঙ্গে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস ওই 10% ওর কাছে ওইটাই মেইন যদি সেটাকে ফোকাস করেন তাহলে তো লাভ হলো না ঠিক আছে তো বুঝিনা কাজ নিতে হবে দেখি শুনে কাজ নিব আচ্ছা তারপর হচ্ছে ওয়ার্ড টাইপ ও ওয়েবসাইট নি আচ্ছা যদি ক্লায়েন্ট বল যদি ক্লায়েন্ট কখনো না বলে তার কি টাইপ ওয়েবসাইট লাগবে ক্লায়েন্ট না বলে তার তার বলি কি লাগবে चुअल ডিজাইন বা মকআপ ভিডিও কেমন কি লাগবে বলে দিবেন অর উই লাইক টু হ্যাভ ওয়ান অথবা নতুন কিছু লাগবে কিনা এই ফর एग्जांपल রেস্টুরেন্ট বিজনেস রিয়েল এস্টেট বলতে পারে মানে পুরো লাইনটা এরকম হতে পারে ঠিক আছে আর ওয়েবসাইটের জায়গায় আপনি আপনার কাজের কথা বলুন বা সার্ভিস আচ্ছা এই যে একটা জিনিস গেল ক্লায়েন্ট কে ডেমো দিবেন সব কিছু কনফার্ম করলেন ক্লায়েন্টের পছন্দ হলো ক্লায়েন্ট চুজ করলো সবই ঠিক আছে লাস্ট এসে বলবেন যে এখন এসে ক্লায়েন্টের ডেমো পছন্দ হওয়ার পরে কি করবে এখন যদি সেটা ওয়েবসাইট रिलेटेड হয় অবশ্যই সবার আগে দাঁড়াবে হচ্ছে যে কতগুলো পেজ তার লাগতে পারে যদি ই-কমার্স সাইট হয় কি কি লাগতে পারে জানা না
जेने আচ্ছা কালার কি হতে পারে एक्चुअली কালার সে বলে দিবে এরপর হচ্ছে যদি ব্লগ পোস্ট হয় কয়টা পোস্ট করতে হবে বা কয়টা পোস্ট ডিজাইন করতে হবে ঠিক আছে এই তো অনেক কিছু क्वेश्चन থাকতে পারে তো এই সব क्वेश्चन কিন্তু আপনাদের ক্লায়েন্টের ওকে এই এই সব জিনিস কিন্তু ক্লায়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি কি কি তাকে দিতে হবে বা তাকে কি কি লাগবে সব क्वेश्चन কিন্তু আপনার ক্লায়েন্টের কাজের উপর ডিপেন্ড করে আপনার মন থেকে আসবে ওকে তো রেস্টুরেন্ট ওয়েবসাইট হয় তার কি কি মানে मेनू आपलोड करते होते पारे क्वाटर पेज होते पारे वन पेज हबी की ना कांटेक्ट कांटेक्ट फॉर्म न्यूज़ लाइक भी की ना थीम प्लगइन की ना कथा की ऐसा हो एक बोल बो हाँ थीम प्लगइन कथा में आज तक सी अच्छा तो एक उम ऑन एक क्वेश्चन आज तक से आपना दर मोने आज अंत हो बे जो की की क्लाइंट के दीते पारी बट क्लाइंट के की हमार আচ্ছা এখন আসি আমরা থিম প্লাগইনের কথায় আচ্ছা একটু একটু क्वेश्चन করতে আপনাদের ওয়েবসাইট এ ওয়েবসাইট এ থিমটা আছে কিনা সেটা চেক করে নিতে হবে ও আচ্ছা সেটা বলতেছেন না অবশ্যই যদি একটা থিম চুজ করেন অবশ্যই চেক করে দেখবেন এটা আসলে আমাদের কাছে আছে কিনা যদি না থাকে কোথায় দিব ভালো কথা না তো এটা চেক করে দেখবেন এখন থিম প্লাগইনের কথায় আসলে ক্লায়েন্ট কে কি বলবেন সুন্দর করে সব কিছু লেখা আছে और नहीं मैंने कॉस्टेबल आमिर को देखा ही दिया अपना देख के तो दिक आस्किंग इफ द क्लाइंट विल प्रोवाइड द थीम ऑफ प्लगइन अच्छा तो दिक क्लाइंट आपने के थीम प्लगइन दीपन दीपन आशा रिज़िस्ट कर रहे हैं विल प्रोवाइड मी द थीम ऑफ प्लगइन और अथवा ना कि आमी आमर तक दिखावे कौन था ठीक है प्लान के बोल रहा हूँ जब तुम इधर ना कि आमर दिखाव যদি আপনি দেন তাহলে ক্লিয়ার করে বলতে হবে যে আপনি ডেভেলপার ভার্সন ইউজ করতেছেন এটা হচ্ছে ক্লিয়ার কাট কথা এখানে কোনো ভেজাল নাই যে আপনি ডেভেলপার ভার্সন বলতে সবাই বুঝেছে ডেভেলপার যেটা ইউজ করে প্র্যাকটিসের ক্ষেত্রে ঠিক আছে এখানে ক্লায়েন্ট কে বুঝাই দিবেন আর এখানে কোনো আপডেট ক্লায়েন্ট পাবেন এটা বলে দিবেন যদি বেশি কোশ্চেন করে ডেভেলপার ভার্সন কি তাহলে বলবেন আপডেট পাবেন না যদি পার্টনার ভিডিও আরেকটা কোশ্চেন ছিল করো হ্যাঁ বলেন আচ্ছা বিষয় হচ্ছে কিছুদিন আগে হচ্ছে আমি কয়েকটা অর্ডার পাইছি এই বিষয় আপনার ওয়েবের উপরে ঠিক আছে তো ওখানে হচ্ছে ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলার এক পর্যায়ে গিয়ে দেখলাম যে ক্লায়েন্ট মানে আমি ওর কাছ থেকে 200 ডলার মানে বাজেট করছি আর কি পুরো ওয়েবসাইট তৈরি করে দেওয়া পর্যন্ত তো সে বলতেছে তাকে হচ্ছে প্রিমিয়াম সব প্লাগইন দিতে হবে ঠিক আছে সবগুলো প্লাগইনে সে চাচ্ছে फिर मान <laughs> ওকে তো আর আর কিছু হইতে পারে আমি একটা জিনিস এখানে দিয়ে দিই এটা যদি এখান দিয়ে আর একটা বিষয় হচ্ছে ভাই আর একটা বিষয় হচ্ছে ফেসবুক থেকে যে যে যারা হচ্ছে কি প্লাগইন হচ্ছে সেল করে ঠিক আছে তো ওরা তো হচ্ছে ওরা লাইসেন্স সহকারে বেস সেল করে ধরুন হচ্ছে আমার একটা ক্লায়েন্টের জন্য আমি একটা নিয়ে নিলাম ধরুন হচ্ছে ওরা 
হান্ড্রেড ডলার তো এখন আপনার এই যে ডিবি বিল্ডারটা যদি তাকে আমি ই করতে বলি দিতে বলি তার মনে করেন যে হান্ড্রেড ডলার বাজেট এটা হচ্ছে টোটাল বাজেট তো ডিবি বিল্ডারটা তার পার্স করতে লাগবে নাইনটি ডলার তো থাকতেছে মাত্র টেন ডলার সেক্ষেত্রে এছাড়া আপনাদের <laughs> আমরা <laughs> 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 ওদের পপুলার প্যাকেজটা আনলিমিটেড প্যাকেজে কিনে ফেলতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের ঝামেলা হবে না সেটা মাথায় রাখবেন আচ্ছা তো আমরা এখন কি দেখব হচ্ছে ক্লায়েন্টের এটা আমরা ক্লিয়ার হলাম যদি থিম প্লাগইন নে আপডেট না থাকে বলে দিও আপডেট পাবেন আসলে ক্লিয়ার করে দিতে পারতে সো আর দিতে পারলে তো ভালোই আচ্ছা আর যদি লাইসেন্স দিতে পারেন সবাই মিলে কিনছেন 20 জন মিলে লাইসেন্স দিতে পারছেন ক্লায়েন্ট আনলিমিটেড লাইসেন্স তো সেই ক্ষেত্রে ক্লায়েন্টকে বলে দিবেন যে আমি তোমাকে কিছু লাইসেন্স ফ্রি দিতেছি এটা আপনি মেনশন করে দিতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা তো তারপর হচ্ছে আমরা ডোমেনার হোস্টিং ক্লায়েন্ট কি যখন আসবে তখন অবশ্যই কিছু কোশ্চেন করতে পারেন যে তোমার কি ডোমেনার হোস্টিং কি অলরেডি রেডি আছে নাকি নাই কেন ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে হলে অবশ্যই ডোমেন হোস্টিং লাগবে আর ভিডিও রেডিং ক্ষেত্রে আমি জানি না আপনি কি কোশ্চেন করতে পারেন বাট আপনাদের কাজ রিলেটেড যা কোশ্চেন করা লাগে ক্লায়েন্টকে করে নিবেন ঠিক আছে যে আমি একটু উপরেই বলে দিচ্ছি আচ্ছা সেটা আমি লিখে দিলাম ইনকেস অনেক রাখতে পারে একটা কোশ্চেন মনে আসছে কি করবেন ডোমেন হোস্টিং কথা জিজ্ঞেস করতে পারেন আচ্ছা তারপর হচ্ছে ডেড লাইনের কথা জিজ্ঞেস করবেন যে ক্লায়েন্টের কোন রাশ আছে কিনা বা ক্লায়েন্টের সময় আছে কিনা এগুলোর ক্ষেত্রে আপনারা ডেড লাইনের কথা আস করতে পারেন তো ধরেন যে ক্লায়েন্ট আস করবে যে তোমার কোন এস্টিমেটেড ডেড লাইন আছে কিনা কাজের জন্য ঠিক আছে আমি গোটা এস্টিমেটেড ডেড লাইন ফর ইউর ওয়ার্ক ঠিক আছে তখন যদি ক্লায়েন্ট আস করেন তো ক্লায়েন্ট বলবে কি না আমার কোন সময় সমস্যা নাই তুমি যে কোন টাইম বলতে পারো তো সেই ক্ষেত্রে আপনি বলতে পারেন যে ইট উইল টেক মি 14 ডেজ টু কমপ্লিট হোল টাস্ক হ্যাভ ইউ গটিং এ রাশ আপনি ডাইরেক্ট এটাও বলতে পারেন এটা কাজ দিছে ক্লায়েন্ট আপনি বলতে পারেন যে কাস্টম করতে পারবো ঠিক আছে ওই যে উপরে যে বললাম আমরা কাজ সব কিছু পারবো সব কিছু ঠিক আছে আমার কাজটা করতে 14 দিন লাগবে বা 7 দিন লাগবে 4 দিন লাগবে 3 দিন লাগবে 5 দিন লাগবে যাই লাগুক না কেন বলে দিবেন ঠিক আছে আর ওর কি রাশি সিগনেচার রিজেস করে নেবেন যদি বেশি সময় লাগে যদি রাশ থেকে তখন ওই টাইমটা আপনি বলবেন আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এই টাইমে কনফার্ম হইতে পারি আচ্ছা আর তারপর আসছে হচ্ছে যেমন হচ্ছে আমাদের কস্টিং বা বাজেট এটা হচ্ছে অনেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস অনেক কনফিউশন থাকে এটা নিয়ে তো অনেক সময় আমরা ক্লায়েন্ট কে বলে ফেলি যে হোয়াট ইজ ইউর বাজেট এটা খুব একটা অর্থনায় দেখতে অনেকে কোয়েশ্চেনটা করে তো এভাবে না করে যে অনেক ক্লায়েন্ট পছন্দ করে না বাজেট অ্যাকচুয়ালি কি মানে বাজেট বলতে না আসলে জিনিসটা আমার কি বলবো অপমান বোধ ফিল করে সেটা কেমনে ধরেন আপনি রেস্টুরেন্টে খাইতে গেছেন ওয়েটার যদি আপনি রিসিভ করে আপনার বাজেট কত তো অবশ্যই আপনার গায়ে লাগবে জিনিসটা ঠিক আছে তো ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে ইউএস কিউ কেতে অনেক ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে জিনিসটা অতটা পছন্দ হয় না যদি আপনি বলেন যে ওয়াট ইজ ইওর বাজেট ঠিক আছে শেষ পর্যন্ত থাকেন ক্লাসে সব শীত পেয়ে যাবেন আচ্ছা তো এটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে বাজেটের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে 
অবশ্যই বলবেন না যে হোয়াট ইজ ইউর বাজেট এভাবে বলবেন না আমরা বাজেট জিজ্ঞেস করার কিছু ওয়ে আছে সুন্দর কিছু ওয়ে আছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এভাবে বলতে পারেন ইজ দেয়ার স্পেসিফিক প্রাইস রেঞ্জ ইউ আর লুকিং ফর ঠিক আছে এটা সুন্দর ওয়ার্ড হোয়াট ইজ ইউর বাজেট থেকে তো হোয়াট ইজ ইউর বাজেট এটা খুবই অ্যাভয়েড করবেন এই কোশ্চেনটা করার থেকে ওইটার থেকে এগুলো বলতে পারেন ঠিক আছে অথবা ইজ দেয়ার আ প্রাইস রেঞ্জ ইউ আর কমফোর্টেবল উইথ ঠিক আছে তো এইভাবে কিছু কোশ্চেন আপনারা চাইলে বাজেট সম্পর্কে ক্লায়েন্টকে কোশ্চেন করতে পারেন আপনারা লিখতে পারবেন বিভিন্ন ওয়েতে ঠিক আছে তো এই সব কস্টিং বাজেট নিয়ে মানে বাজেট ওয়ার্ডটা বাদ দিয়ে কি হবে বেটার বলা যায় প্রাইস রেঞ্জ কস্ট রেঞ্জ বা কস্ট কি এগুলো আপনারা চাইলে মেনশন করতে পারেন ঠিক আছে অথবা বাজেট ওয়ার্ডে লিখতে পারেন বাট হোয়াট ইজ ইউর বাজেট এভাবে না লিখে স্পেসিফিক প্রাইস রেঞ্জ না আপনি এখানে বাজেট মেনশন করতে পারেন ঠিক আছে বাট হোয়াট দিয়ে ডাইরেক্ট কোশ্চেন করাটা মানে ওরা ভদ্রতা মনে করে না বি ইউ ডি হবে বলা আছে বি ইউ ডি ওকে আচ্ছা তো অনেক সময় এখনকার দেখা যায় যে ক্লায়েন্টকে বাজেট জিজ্ঞেস করেন ক্লায়েন্ট বাজেট বলে না পরে তুমি বলো তোমার প্রাইস শুনি এটা বেশি হয় অ্যাকচুয়ালি মানে ক্লায়েন্টের বাজেট শোনা থেকে ক্লায়েন্টের বাজেট বলতে যায় না তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা ধরেন ক্লায়েন্টকে আপনি বাজেট এই আমি আসতেছি একটু এখানে কিছু প্যাঁচানো জিনিস আছে আমি আসতেছি যেমন বাজেট নেগোসিয়েশন ক্লায়েন্ট আপনি কি বাজেট জিজ্ঞেস করলেন ক্লায়েন্ট বলতে তার বাজেট সে বলবে না ঠিক আছে তখন সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বলতে হবে যে অনেকগুলো ফ্রিল্যান্সার আছে মোস্ট অফ ফ্রিল্যান্সার উইল চার্জ দুইশো ডলার এই প্রজেক্টের জন্য বাট আই উইল ডু ইউর প্রজেক্ট ফর ওয়ান টেন ডলার অ্যালং উইথ প্রিমিয়াম অথবা হচ্ছে অ্যাডিশনাল ফিচার্স যে ফিচারগুলো আপনি দিতে পারবেন সেগুলো আপনি এখানে অফার করবেন এটা হচ্ছে একটা ওয়ে নেগোসিয়েট করার ঠিক আছে অথবা এরপর আরও কিছু লিখতে পারেন যে বিকজ ক্লায়েন্ট স্যাটিসফ্যাকশন ইজ বাই মেইন প্রায়োরিটি এটা হচ্ছে একটু মানে বড় করে ক্লায়েন্টকে তেল মারা তো তো এইভাবে কিন্তু চাইলে আপনি বলতে পারেন বাট অনেক জিনিস অনেক সময় দেখা যায় যে ক্লায়েন্ট যদি একটু মানে সিচুয়েশন উপর ডিপেন্ড করে এটা কখন বলবেন অ্যাকচুয়ালি সবসময় যে এটা বলবেন এমন কিন্তু কিছু না যদি আপনি অনেক সময় যদি ক্লায়েন্ট এটা বলে ফেলেন কিছু ক্লায়েন্ট আপনাকে বলতে পারে তা আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করি না যে বাকি ফ্রিল্যান্সার কি যাইছে এটা আমার কিন্তু একবার হয়েছিল একবার হয়েছিল যে তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করি না বাকি ফ্রিল্যান্সার কি তুমি কি চাইছো সেটা আমাকে বলো ঠিক আছে তো এইসব সব ক্ষেত্রে মানে সব ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে সেটা কাজ করবে না কিছু কিছু ক্লায়েন্টের ক্ষেত্রে আপনি সিচুয়েশন বুঝতে পারবেন যে এটা ক্লায়েন্টকে বলতে পারবে অনেক ফ্রেন্ডলি রিলেশন মানে রিলেশন বিল্ড আপ হচ্ছে আপনাদের মধ্যে ও সবকিছু কোশ্চেনের সুন্দর আনসার দিচ্ছে তখন সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা বলতে পারেন ঠিক আছে আর অথবা আপনি চাইলে আরেকটা অপশন আপনার কাছে মানে অপশন আছে সেটা হচ্ছে এই আমি দিচ্ছি আপনাদেরকে অপশন 2 যে আই উইল চার্জ আপনি ডাইরেক্ট বলতে পারেন যে আপনি কত চার্জ করবেন যে আই উইল চার্জ one for dollar by extra dollar ponjo dollar 20 dollar with five days four days three days of time let me know if you're comfortable with the cost and time let's take out the direct approach okay it is also direct but it's a better approach to the other client direct ask for the time i'm sure to my actually to the money is for the time they don't have a better approach author both about okay what if we go for one pin dollar client at a price for low আপনার প্রাইসটা পছন্দ হয় নাই তখন আপনি চাইলে বলতে পারেন হোয়াট ইফ উই গো ফর ওয়ান টোয়েন্টি ডলার বা ওয়ান ফিফটি ডলার সে ধরেন বললো নব্বই ডলার আপনি বলছে একশো বিশ ডলার গেলে কেমন হয় ঠিক আছে এভাবে চাইলে আপনারা চাইলে বাজেটের ব্যাপারে নেগোসিয়েট করতে পারেন যদি আরেকটু বাড়িতে চান আরেকটা অপশন আছে আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে আমরা ক্লায়েন্টকে এভাবে বলতে পারি জিনিসগুলো যদি সে বাজেট বাড়াতে চায় বাজেট ইনক্রিজ সেক্ষেত্রে ইট ইউ বি বেটার ইট ইউ ইনক্রিজ দ্য প্রাইস আ লিটল বিট সবাইকে বুঝতে পারছি বাজেট নিয়ে কারো কোনো করছে না সবাই বলেন তো ভাই এই জিনিসটা বুঝি নাই 
আচ্ছা ভাই বায়ার পোস্টে দেখি যে বাজেট হচ্ছে 5 ডলার কিন্তু ওই প্রজেক্টের অ্যাকচুয়াল করতে গেলে ওইটার বাজেট 200 ডলার উপরে হয়ে যায় কিন্তু ক্লায়েন্ট দিছে 5 ডলারের পোস্ট সেই ক্ষেত্রে একটু আবার বলবেন কষ্ট করে জি ভাই বায়ারের পোস্টে দেখি যে 10 ডলার উনি ই করে দিয়েছে মানে প্রপোজাল করছে বাট ওই প্রজেক্টের জন্য মানে 10 ডলার আর কি যায় না আর কি ওই প্রজেক্টের জন্য 200 ডলার মানে বড় প্রাইস আগে 10 ডলার বিট করবেন বিট করার পরে তারপর যখন ক্লায়েন্ট আসে তারপর আপনি যখন প্রাইস চেঞ্জ করবেন ঠিক আছে ও বুঝতে পারছি মানে ইনবক্সে এনে তাকে ফিচার দেখে প্রাইসটা বাড়াইতে হবে কিছু করার নাই স্যার ওখানে তো সবকিছু বুঝে ফেলতে পারবেন না এক এক বাইরের কিছু মধ্যে পরবর্তীতে ভাই উনি বলবেন না যে তুমি তো 10 ডলারের ওখানে ই করছো अच्छा যখন প্রাইস জানতে যাবেন তখন সে বলবে তুমি তো বিট করছিস 10 ডলারে ঠিক আছে আর যদি ধরেন অনেক সময় ক্লায়েন্ট হ্যাপ নেই অনেক ক্লায়েন্ট হ্যাপ নেই 10 বা 20 ডলার দিয়ে রাখে 5 ডলার দিয়ে রাখে কেন দিয়ে রাখে কারণ যে ভালো ডেভেলপার সে বুঝে এটার অরিজিনাল প্রাইস কেমন হওয়া উচিত ঠিক আছে এর জন্য অনেক ক্লায়েন্ট কি করে 5 ডলার দিয়ে এমনি দিয়ে রাখে সো বাইরে কিছু বিট করার সময় কখনো প্রাইসে যেতে লাগবেন না ঠিক আছে কারণ অনেক ক্লায়েন্ট এমনি 5 ডলার এমনি দিয়ে রাখে ঠিক আছে যখন ইনবক্সে সে তখন সে বাজেট জানতে চায় ঠিক আছে चारे <laughs> তো এটা এক সেই ক্ষেত্রে ট্রাই করবেন যত কনভার্ট হতো বেটার যদি কনভার্ট করতে না পারেন সমস্যা নাই বাট হচ্ছে আপনার 10টা ক্লায়েন্ট আসছে আপনি মাত্র একটা কনভার্ট করছিলেন তো ভালো না ভাই এটা কি এটা কি ভাই বায়ার রিকোয়েস্ট ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ্যাঁ বায়ার রিকোয়েস্ট এ ক্লায়েন্ট আসেন একটি নক তো আসছে নাকি সেটা খেয়াল রাখবেন আর বায়ার রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে আমি সামনে আসছি আমি সামনে লাস্টের দিকে ভাই আরেকটা কথা ভাই অনেক মানে সেলার মানে আমাদের মতো সেলার বায়ার রিকোয়েস্ট পাঠায় তো এখানে বলে যেন ডাইরেক্ট ইনবক্সে আসো এই ক্ষেত্রে কি প্রযোজ্য এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব মানে এই দরটা যদি কনভার্ট না হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে কি আমাদের প্রবলেম হবে না ইনবক্সে আসতে অনেক ডাইরেক্ট ইনবক্সে পারে মানে বুঝি নাই ভাই মানে আমাদের মতো অনেক সেলার আছে না অনেক ভাই মানে ই পোস্ট করে ও ডাইরেক্ট ইনবক্স করতে বলে না তারা জি জি ইনবক্সে দেন কি বলে কি করার এই ক্ষেত্রে যদি মানে অনেকে ধর ইনবক্সে নক করতে রেসপন্স রেট বাড়ানোর জন্য ইনবক্সে নক করতে বলে অনেকে দেখবেন এটা অনেকে করে ইনবক্স নক করতে হলে রেসপন্স বাড়ানোর জন্য ফেক বাই রিকোয়েস্ট পাঠায় এটাও হয় তো সেই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখবেন যদি মাঝে মাঝে বুঝা মানে বুঝা মুশকিল হয়ে পড়ে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা হুম আমি একটা প্রজেক্টের বাজেটটা এখন কোশ্চেন পরে কোশ্চেন পরে এখন আমি শেষ করে কোশ্চেন পরে নিতেছি লাস্ট দিকে আচ্ছা যদি আপনাকে কখনো বলা হয় বাজেট ক্যালকুলেশন আপনি কি ওই ক্যালকুলেট করবে আচ্ছা ধরেন আপনি জানেন না একটা প্রজেক্টের মধ্যে আপনার কত প্রাইস নেওয়া দরকার বা প্রাইস কেমন হওয়া উচিত এই নিয়ে আপনার কোনো বিন্দু মাত্র আইডিয়া নাই যে আপনার প্রাইস কেমন হওয়া উচিত সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনারা আওয়ারলি বেস একটা কস্ট ক্যালকুলেশন করে নেবেন কি হবে করবেন ধরেন আপনি ধরে রাখবেন আপনার ঘন্টায় আপনার রেট কত ঠিক আছে ফর एग्जांपल আপনি শুরুর দিকে 10 ডলার 8 ডলার 12 ডলার যে কোনো কিছু হইতে পারে আমি এখানে 10 ডলার ধরে নিলাম ঠিক আছে আমার ঘন্টা রেট হচ্ছে 10 ডলার प्रत्येक घंटार दाम हम दस डलार कत है सत्तर डलारे तो बुझे थी सत्तर डलार हम मिनिमाम कस्ट मानुकुमार 
সেফটির জন্য কারণ আপনি ধরেন সেফটির জন্য পঞ্চাশ বা একশো বা দুশো ডলার মানে একশো ডলার অ্যাড করছেন তখন কি হবে ধরেন প্রাইস হচ্ছে ধরেন একটু বাড়বে এখন আপনি যে প্রাইসটা বলছেন সেটাতে ক্লায়েন্ট রাজি নাও হইতে পারে যাতে সে যদি প্রাইসটা কমায়ও সেক্ষেত্রে যদি আপনার যে মিনিমাম কস্ট সত্তর ডলার সেটাতে সে পর্যন্ত না আসে ঠিক আছে এর জন্য আপনারা এভাবে কস্ট ক্যালকুলেশন করে নিতে পারেন সবাই কি বুঝতে পারছি আপনি জানেন যে আপনার ল্যান্ডিং পেজ করতে তিন ঘন্টা সময় লাগবে কয় ঘন্টা সময় লাগবে তিন ঘন্টা সময় লাগবে ঠিক আছে এখন আপনি যদি তিন ঘন্টা সময় লাগে তখন আপনি জানেন আপনার প্রত্যেক ঘন্টায় আপনি চার্জ করেন দশ ডলার করে ধরে নিবেন রেট ধরে নিবেন আপনাকে দশ ডলার পার ঘন্টায় দিলে আপনি স্যাটিসফাইড ঠিক আছে তিন ইন্ট এখন তিন সাথে দশ যুগ গুণ করলে কত হয় তিরিশ তার মানে আপনার কাজটা করতে আপনাকে মিনিমাম তিরিশ ডলার আপনার ক্লাইন্টকে দিতেই হবে মিনিমাম ঠিক আছে ক্লাইন্টকে এটা আপনার মনে মনে ধারণা করতেছেন তার সাথে আপনি বিশ ডলার বা পঞ্চাশ ডলার বা ষাট ডলার বা তিরিশ ডলার এক্সট্রা যোগ করবেন কেন সেফটি মানে হিসাবে যোগ করার পর যেটা আসবে ধরেন তিরিশ সাথে পঞ্চাশ করলে আশি ডলার হয় তার মানে আপনি ক্লায়েন্টের কাছে এই ল্যান্ডিং পেয়ে জন্য আশি ডলার দাবি করবেন সে যদি রাজি হয় আপনার জন্য ভালো সে যদি রাজি না হয় সে যদি কমায়ও যাতে সে তিরিশের নিচে যেন না আসে অ্যাটলিস্ট তার জন্য কি বললাম পঞ্চাশ ডলার বাড়াই বলছি সে কমাইলে অ্যাটলিস্ট পঞ্চাশ ডলার কমাবে এর বেশি সে কমাবে না তাই না সে টোয়েন্টি পার্সেন্ট কমাবে থার্টি পার্সেন্ট কমাবে তাই না যাতে কমাইলেও যাতে সে আপনাকে আপনার মিনিমাম যে কস্ট আছে রিচ না করতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার প্রাইস বাড়াই দেবেন ঠিক আছে এখন যদি সে কমায়ও হয়তো সে আশি আশি রাজি হলো না সে কাছে পঞ্চাশে করাবে তাও কিন্তু আপনার এখানে কিছু আপনার মানে আওয়ারলি ডেট অনুযায়ী আপনার কিন্তু এখানে প্রফিট থেকে যাচ্ছে বিশ ডলার সেফটি হিসাবে এটা কি বুঝতে পারছেন সবাই জি ভাই বুঝতে পারছি তো এটা একটু মানে এটা নিজের জন্য আর কি আমি বুঝতেছি না আমি এটা এই কাজ আমি কতটুকু চার্জ করব আমার মাথায় আসতেছে না অনেক সময় হইতে পারে একটা ওয়েবসাইট মানে বললো আমি বুঝছি এটা কত চার্জ করলে বেটার হয় আপনি তো ঘন্টা হিসাবে করবেন আচ্ছা আমি আর এই কাজটা করতে দশ ঘন্টা সময় লাগবে আর পাওয়া আওয়ারলি হচ্ছে দশ ডলার করে মিনিমাম কারণ আপনি হিসাব করবেন এটার সাথে একটা প্রাইস আসলো তার সাথে একশো ডলার বা পঞ্চাশ ডলার এক্সট্রা অ্যাড করে ক্লায়েন্টকে বলে দিবেন যে আমার এত টাকা দিতে হবে আমাকে এত সময়ের জন্য তারপর ক্লায়েন্ট ডিগোসিয়েট করলে যাতে হচ্ছে যত কমায় যতই কমাকটাই কেন আপনার মিনিমাম রিজনে সে ক্রস না করে এমনটা প্রাইস বলবেন এটা হচ্ছে কস্ট ক্যালকুলেশন একটা ওয়ে অনেকে এটা ফলো করে ভাইয়া এটা কি আমরা যখন ক্লায়েন্টের সঙ্গে কমিউনিকেশন করব তখন এটা ফলো করব নাকি এটা হচ্ছে আপনি নিজের জন্য আর কি নিজে হিসাব করবেন मिनिमाम <laughs> এই গেল তারপর সেন্ডিং কাস্টমার থেকে যে অফার সেন্ড করার আগে ক্লায়েন্ট কে বলবেন যে সব কনফার্ম হয়ে গেছে প্রাইস সব কিছু রেডি এখন ক্লায়েন্ট বলে ক্যান আই সেন্ড আ কাস্টমার অফার ঠিক আছে তখন ক্লায়েন্ট বলে হ্যাঁ ঠিক আছে অফার পাঠাও মানে অফার পাঠানোর আগে এটা বলাটা হচ্ছে ভদ্রতা ঠিক আছে ক্লায়েন্ট যদি বলে অফার পাঠায় তখন কি আপনি কাস্টমার অফার পাঠাবেন এর আগে অফার পাঠানো দরকার নাই আর অবশ্যই অফার পাঠানোর পরে অবশ্যই জিজ্ঞেস করে নেবেন যে অফার কি সব কিছু ঠিক আছে কি না সে কি মানে ছাড় কি পছন্দ হয়েছে কিনা অফার যা পাঠাইছে এটা হচ্ছে ভদ্রতা ঠিক আছে जूमे कथा चाना डिटे कम्फोर्टेबल 
समस्या डिलिवरी मन समस्या বাট একটু বলে দিবেন যে টাইম শেষ হয়ে গনিক ক্লায়েন্ট বুঝে টাইম কি জিনিস নতুন ক্লায়েন্ট এসে বল বুঝাইতে হয় ওকে যে টাইম শেষ হয়ে গেছে টাইম বাড়ায় দাও ঠিক আছে তো একটু ডেসক্রাইব করে বলা হচ্ছে বেটা শর্টকাটে থেকে ঠিক আছে আচ্ছা দেখি ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট গেল বুক ক্লায়েন্ট গেল এরপর হচ্ছে আচ্ছা ফাইবারের মধ্যে যেগুলো আপনারা ইউজ করতে পারবেন না সেটা হচ্ছে যে যে ওয়ার্ডগুলো ইউজ করা যাবে না फेसबुक सामने सन्देह ना कर जिमेल 
জিমেইল এও লিখতে পারে জিমেইল ডট কম এও লিখতে পারে আর অনেক ভাবে করা যায় যে যদি করতে পারে ক্লায়েন্ট কি চাইলে আমি মেইল দিতে পারে তাহলে ফাইবার আপনি ধরল না বাট একটা ওয়ার্নিং দিয়ে দিবে ওয়ার্নিং কখন দিবে যদি আপনি পুরো ইমেল দেন পুরো ইমেল দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই পুরো ইমেল দিতে পারেন মেইল দাও বলতে হবে কেন মেইল দিছেন এ আ হিয়ার ইজ মাই মেইল ইয়ার ইউ ক্যান সিন দ্য ইমেইল ইউ ক্যান সেন্ড মি দা হোয়াট ইনভিটেশন ফাইবার ধরলো সে বুঝতে পারে আপনি एक्चुअली কি জন্য মেইলটা দিছেন ফর হচ্ছে যেটা জন্য দিছেন যেমন ফিগমা ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবলি ওয়েবফ্লো যেটা হোক না কেন যাই হোক না কেন যে কোনো প্ল্যাটফর্ম সিএমএস বা প্ল্যাটফর্ম ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে ইউজ করা যাবে না আচ্ছা अच्छा तो আচ্ছা তো এই এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কমিশন দেখলাম सेम জিনিসটা এই শীটেও আছে শীট দুটেই দিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে দিয়ে দিব ক্লাস এসে তো বাইরে কিছু এসে তো বাইরে কিছু যেটা করবেন যে প্রথম আপনি হ্যালো হাই বলতে পারেন এটা একটা ওয়েব অথবা আপনি চলে বলতে পারেন এক্সাইটিং এক্সাইটিং অফার আই হ্যাভ সিন দ্যাট তারপর কি কি চাচ্ছে বলে দিবেন সিনদার তারপর সে ক্লায়েন্ট কি চাচ্ছে ডিসকাস করে ভাই বাই রিকোয়েস্ট খুব কম সময় থাকে হুম এটা টাইম টু টাইম দেখে এর জন্য কি কি করতে পারি ভাই পারে ঠিক আছে টাইম টু টাইম অ্যাক্টিভ করে বাই রিকোয়েস্ট করে পাবেন আচ্ছা দেখেন তো এক্সাইটিং টু এক্সাইটিং টু সি ইওর অফার আই হ্যাভ সিন দ্যাট তুমি কি কি চাচ্ছে বলে দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা অথবা লিখতে পারেন হ্যালো হাই মাই নেম ইজ এটা সেটা লেখে এরপর হচ্ছে বলবেন হচ্ছে ক্লায়েন্ট কি চাই সেটা বলবেন অথবা লিখতে পারেন হচ্ছে এই এরপর যে আমরা যে শিখছিলাম একটু আগে স্যার রিভিউ ব্যাপারে একটু বলে দিয়েন রিভিউটা কি হবে নিতে হবে আচ্ছা রিভিউ যদি বলা যায় না এটা এবার বলতে পারি শর্টকাট দেখাচ্ছি তো এইভাবে কিন্তু বাইরে কিছু আমরা স্টার্ট করতে পারি কি যেন বললেন বাই রিকোয়েস্ট কি করলে থাকবে বা পাবো বললেন এটা হচ্ছে টাইম টু টাইম অ্যাক্টিভ থাকতে হবে এটা কোনো সময় আসলে एक्चुअली নাই আপনি যখন অ্যাক্টিভ হন তখন কিন্তু বাই রিকোয়েস্ট মোটামুটি পেয়ে যাবে ঠিক আছে বিশেষ করে রাতে এটা না ভাইয়া বলছ যে বাই আর রিকোয়েস্ট ওগুলো তো অল্প টাইম থাকে শেষ হয়ে যায় শেষ হয়ে যায় ওটা সমস্যা না ভাইয়া ঠিক আছে আপনি বলেন ওইটাই বলছি আপনি अप्लाई করবেন বাই রিকোয়েস্ট টাইম থাকুক সমস্যা টাইম থাকবে চলে যাবে না এর জন্য রিফ্রেশ রিলোড দিবেন না অলওয়েজ রিফ্রেশ অফ করে রাখবেন বাই রিকোয়েস্ট এর কারণ কি যদি আপনি বাই রিকোয়েস্ট পাঠানো ক্লায়েন্ট লাস্টে কিও আপনি বাই রিকোয়েস্ট কাপে পাবে ঠিক আছে একটু খেয়াল রাখবেন কখনো ভাববেন না যে বাই রিকোয়েস্ট চলে গেল মানে রিলোড দিতে চলে গেছে কিছু করার নাই আপনার কাছে যদি থাকে আপনি রিলোড দিবেন না আপনি যদি পাঠান সেটা কাজ করবে ঠিক আছে সে সে ক্ষেত্রে বাই রিকোয়েস্ট যত লিখতে পারেন সমস্যা নাই টাইম নিয়ে লেখেন ক্লায়েন্ট কাছে পৌঁছাবে আর ভালো বাই রিকোয়েস্ট ক্লায়েন্ট সবই পারে মোটামুটি ভালো বাই রিকোয়েস্ট লিখলে অর্ডার পাওয়ার চান্সেস বা নক করতে অনেক বেশি থাকে তারপর হচ্ছে আই हैव গন থ্রু ইওর প্রোভাইডেড লিংক ফিগমা এই যে আমি দেখছি তারপর হচ্ছে লেখার পরে বলবেন যে সো তুমি এটা যাচ্ছ যদি এটা আপনি উপরে বলে ফেলেন এখানে যদি এক কথা হয়ে যায় যে এক্সাইট টু সিং ইওর অফার আই हैव সিন দ্যাট ব্ল্যাক ইট যাচ্ছে সেটা ডাইরেক্ট এখানে চলে আসছে স্যার রিকমেন্ড করতে এখানে কিন্তু চলে আসছে স্যার তো এগুলো একটু খেয়াল রাখবেন আর কি তো এখানে সব কিছু সাজানো আছে কোনটার পর কি বলবেন এতক্ষণ নিয়ে আশা করি যে লিখতেছেন এটা কিন্তু দেখে কে বুঝতে স্যার ঠিক চলে তারপর ওই যে বলবেন আপনি কিছুদিন আগে কাজগুলো করেছেন ঠিক আছে কাজ করব কাজ ডেমো তিনটা লিংক বাইরে কিছু দিয়ে দিতে ঠিক আছে অথবা যদি কোনো বাগ ফিক্সিং থাকে কি হয় বাগটা ফিক্স করবে অথবা কোন প্লাগইন ইউজ করে বাগটা ফিক্স করুন সেটা একটু মেনশন করে দিবেন ঠিক আছে যদি বাগ ফিক্স হয় আর ফিচার হয়
लेखबे এটাও বলতে পারেন এটাও একটা ভালো পয়েন্ট আই উইল প্রোভাইড ইউ উইথ আ ভিডিও টিউটোরিয়াল অন হাউ ইউ ক্যান ম্যানেজ ইউর ওয়েবসাইট এটা অন এটাও একটা ভালো পয়েন্ট এটা অনেক ক্লায়েন্ট পছন্দ করে এই সব লেখলে কিছু কিছু ক্লায়েন্ট অনেক সময় কনভার্ট হয়ে যায় তারপর এটাও একটা অপশনাল পয়েন্ট যে আমার কমিউনিকেশন স্কিল ভালো তুমি চাইলে আমরা একটা ডিসেন্ট কনভার্সেশন করতে পারি এটা অপশনাল পুরোটা এরপর হচ্ছে যদি আপনি বাইরে কিছু লেখা শেষ তারপর আপনি চাইলে এগুলো এডিটিং করতে পারেন যে এমন কিছু আছে কিনা যেটা আমার জানা দরকার তুমি কিছু জানাও ঠিক আছে আমরা চাইলে লাইভ মিটিং করতে পারি কম দেওয়ার ফলে যদি আবার ওইটা বলে তো তখন রিপ্লাইটা কেমন হবে আর কি কিভাবে বলবো তখন যদি আপনার বাজেটটা ধরেন হচ্ছে কম হয় ক্লায়েন্ট অবশ্যই বলবে যে আমি তোমাকে এত দিয়ে বিট করছিলা তুমি 10 ডলার বিট করছিলা এখন বাজেট জানতে যাচ্ছে কারণ তখন তো কনফার্ম হয়ে যেতে বাইরে গিয়ে ক্লায়েন্ট আসলে সম্পন্ন হয়ে যেতে পারে না পারি আমরা যদি না পারে তখন সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ আচ্ছা ক্লায়েন্ট বলে 10 ডলার এখন ক্লায়েন্ট কে বুঝাইতে বলতে আচ্ছা তুমি যদি এমন কিছু করতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে একটু প্রাইস একটু বাড়াইতে হবে ওই যে বললাম আমরা যে কেন ইনক্রিজ দা প্রাইস রিটেড দিলাম 6 এর মধ্যে ওকে এই যে এখানে যে প্রাইসটা যদি বাড়াতে চাই ঠিক আছে लिखते <laughs> আমরা এত যে বাইরে কিছু লিখলাম এত হাই হলে কিছু লিখতে হবে না যে তখন আপনি डायरेक्टली বলে ফেলবেন যে আপনি কি হবে সলভ করবেন বলুন যে হ্যালো আই হ্যাভ সিন দ্যাট তুমি এটা চাচ্ছো ইউ ওয়ান্ট টু ফিক্স ইওর প্রবলেম আই ক্যান সলভ ইট ইউজিং এ ক্রিয়েট সলিউশন দিয়ে দিবেন কোনো কথা নাই এত হাবিজে বলতে হবে না যদি আমরা বাগ ফিক্স এর কাজ অথবা ফিচার এন্ড হয় আমার একটা পিক্সেল লাগবে সেটা করলে হবে তখন আপনি বলতে পারেন যে আমি তো পিক্সেল সেটআপ করে দেব আমি তোমাকে এই প্লাগইন দিয়ে পিক্সেল সেটআপ করে দেব আর এই কাজটা করতে আমার 1 ঘন্টা লাগবে এটা বলতে পারেন मोटाम भैया আচ্ছা ভাইয়া ওইটা ভাইয়া দেখাবে ভাইয়া কিছু ফিক্স দিবে আপনাদের কি নেক্সট ক্লাসে যে কি হবে বাইরে গুলো চিনবে কি হবে কি করবে সবাই দেখাই দিবে ঠিক আছে ভাইয়া আরো কিছু দিবে হ্যাঁ বলেন বাইরে নক করে কি তাকে সম্বোধন করা যায় রিকোয়েস্ট পাঠানোর সময় বুঝি নাই বাইরে নাম ধরে কি সম্বোধন করা যায় রিকোয়েস্ট পাঠানোর সময় অবশ্যই এটা বেটার ভাইয়া আচ্ছা ধরেন আমরা বাইয়ার রিকোয়েস্ট আমরা কোন একটা কাজ অর্ডার নিয়ে নিলাম কিন্তু দেখা গেল কাজ করতে গিয়ে আমাদের কোনো স্পেসিফিক প্লাগইন অথবা অ্যাপ লাগতেছে যেটা হচ্ছে প্রিমিয়াম কিন্তু ক্লায়েন্ট কি যদি আমরা এটা বলি প্রিমিয়াম বা প্লাগইন লাগতেছে তখন যদি আমাকে ক্লায়েন্ট বলে তুমি তো কাজ নেওয়ার সময় বলো না যে এগুলো লাগবে সেই ক্ষেত্রে ভাইয়া 
क्षेत्र झमेला झमेलापर আচ্ছা ভাই অনেক রিভিউ সেল করে ওইগুলা নেও কি ঠিক হবে আর লয়ালি কাজ করা বেটার আই হ্যাভ ডান ইওর ওয়ার্ক সাকসেসফুলি Future, if you need it. Yeah. 
चले ग खाली बाकी सब ठीक है पजिटिव फिडबैक पजिटिव सब किस देखते मैं फाइव आउट अफ फिव रेटिंग दाओ भलो रिव्यू दाओ ये बोलते ठीक है फिडबैक Yes, we should let our work. Worst case. Yes. 
बोला <laughs> আচ্ছা তিন মাস পর সব রিসেট হয়ে যায় না ভাইয়া ওয়ার্নিং খেলে আ হ্যাঁ তিন মাস পর রিসেট হয়ে যায় রাইট আচ্ছা ক্লায়েন্টের কাজ 100 বছর পারফেক্ট হলো বাট ফুল করে বান্ধ শ্রী বি দিল সে ক্ষেত্রে কি করব এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি ব্যাড লাক কিছু করার নাই আর ফাইবারে রিভিউ চেঞ্জ করা যায় না আপরে করা যায় আপরে ক্লায়েন্টকে বলে রিভিউ চেঞ্জ করা যায় বাট ফাইবারে সেটা করা যায় না ঠিক আছে ক্লায়েন্ট সাপোর্টে নক দিলে করা যায় भाई मन कर भैया ভাই আরো অনেক क्वेश्चन পাবেন আরো क्वेश्चन আর অনেক आंसर পাবেন সামনে ক্যালকুলেট করতে আমাদের টোটাল কয়টা কয়টার মত ক্লাস হবে জি বুঝি নাই কয়টার মত ক্লাস হবে ক্লাস মানে বুঝি নাই ক্লাস শুরু না না আমাদের একটা ক্লাস এটা আসলে মিনাজ ভাই জানে এটা আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না ঠিক আছে ভাইয়ার সাথে নেক্সট ক্লাসে ভাইয়া কি জিজ্ঞেস করতে পারে 10 টার মত আছে ঠিক আছে আর ম্যাক্সিমাম ক্লাস 13টা হবে এর বেশি ক্লাস হওয়ার কথা না ঠিক আছে ভাইয়া আর ভাইয়া বাইরে রিকোয়েস্ট করার 